各位亲爱的网友朋友，大家好！师傅好。今天是正月十五，祝大家元宵节快乐！师傅好，感恩师傅。嗯，也祝师傅元宵节快乐！谢谢。元宵圆圆，团团圆圆，元宵甜甜，好运连连。元宵香香，长寿健康；元宵鼓鼓，每晚幸福。哇，太棒了！你的中文很棒啊，说的厉害厉害啊！那师傅我也得说两句啊，来吧。十五的汤圆甜又香，恭祝师傅法体安康。十五的汤圆香又甜。祝福网友人人有钱，收到。<笑>哎，谁像你那么俗呀？是不是？人家是要发财。<笑>哎、收到，收到。<笑>嗯，好，给大家有了个美好的祝福哈。嗯,嗯大家新年呢一定会如意吉祥的。收到，收到。嗯，今天呢咱们会继续啊，给大家看相开运。哎，讲到运气好的，你看你的形象，哎，我讲这个相当中有好的吻合的，有一个点哈，你今年就占了头彩啊，会有好运的啊，嗯，那我们就准备继续了哈。好，感恩师傅、哎。哎，来。好，那第一位网友说：“嗯、呃，师傅好，我的小儿子 Eric、嗯、于二零二一年以优异成绩毕业于美国卡耐基梅隆大学的计算机专业，之后呢，在硅谷工作，呃，在谷歌工作，呃，表现非常优秀。可是呢，这孩子对他的前途还是很迷茫，不知道要做什么，也不知道对什么更感兴趣。”他想去读研究生或者博士生，但又不知道读什么专业好。然后他又受到朋友们的影响，后来就说要不要去读呢？呃，他还有一个想法，就是去纽约的金融公司去做计算器数据方面的分析和研究。那真心祈请师傅加持护佑，指点他的人生方向。呃，我的小儿子生来还比较内向。那他自己也认识到这一方面的不足，工作之后一直在努力交朋友，祈请师傅加持忽悠他，广结善缘，也能找到一个好的生活伴侣。弟子顶礼叩拜，感恩师傅。哎，这位艾瑞克哈，觉着你知道他那什么大学吗？哇，他这个是计算机专业的，哎、数一数二，全世界数一数二的，美国排名第一的，美国排名第一，对，对对非常全世界，包括马来西亚，包括,包括、啊、对全，全世界数一数二，对，要学计算机能够考到这个大学的，那绝对是。大学霸哈，啊、嗯，高材生，绝对的特别厉害，智商没得说的。对，哦呦，这这么这么聪明的孩子哈，是是，考到这么好的大学啊，真是了不起哈。对，是后来又去 Google 工作了，对，谷歌嘛，我们太天天用啊，我们所有的搜索哈，对，所有的搜索引擎都是用的他们公司哈。是，哎，高材生被好的公司请去了。对，可是这小家伙还迷茫，有点需要师傅指点。还迷茫，是是，他是去读研还是去从事金融的行业？哦，哦哦去抢钱呢，哈、嗯、哈。啊，对，对我觉得绝对先说呗。嗯，师傅会看从面相上看哈，就我我觉得就是说，嗯，我不懂面相的话，就从这个呃从业的角度分析的话哈，因为他也妈妈也说他性格也有点偏内向啊，这样他倒是做分析啊 ，OK 啊、呃，做这些呃计算机啊这些科技上的都挺适合他的，但是我自己的择业标准哈，包括师傅当年在讲那个家训的时候也是这个呃这个叫三十而立，首先要立。立德啊，立业立家哈，<笑>对，这个立德很重要。我还是建议不去金融行业啊，还是在谷歌或者其他的这种真正特别好的科技公司，用科技来推动人类的进步，嗯、还是挺好的职业。嗯、对。嗯，不要去嗯与德不相关的公司去工作哈，<笑>对，所以不要去弄那些投资类的哈。<笑>嗯、对对对，我们看看这个艾瑞克这小家伙，嗯、他的面相哈、嗯，因为咱们现在的话题还是面相哈。对呀。反正我懂不懂的、嗯，反正既然说开了，就得。吹牛皮往上上就得哈、啊。我们都听师傅这个面相的、嗯、特别受益，哎、嗯，请、嗯、师傅指点 Eric。嗯，这个 Eric 就是关键
，前提人家这个妈妈都透露了，对，在世界一流的计算机的大学里头学出来，你想这是什么样的智商哈？对呀，哎，这么高智商还得让我来说两句，这孩子真和我有缘啊！啊，太有缘了。所以你给你校长介绍一下，我也去读呗。对，真是个好学校哈。嗯。对，估计他可能都跟上一期那个库马尔那印度小伙都是同学，嗯、估计、哦、说不定是、啊、太厉害了。但是他俩不在一个学校哈，嗯啊，那个叫叫什么什么学校，我们不透露了啊。嗯对，对。那么现在我们看看这孩子的这个面相哈，哎、啊，你看，首先我们看一个人的这个相呢，先打眼一看，就看他宏观的，像、嗯、挑西瓜一样。先不要看细纹，先看那个瓜圆不圆，对不对？嗯，嗯要这个意思哈、啊嗯。先整体看他的脸哈、啊，这个脸上看起来是，首先是五官协调，对、嗯，啊，看着舒服，对、啊，嗯。哎，你觉得看着挺舒服吧？我觉得舒服。我看着还挺舒服。而且小伙儿就是还挺厚道的。嗯，嗯这你怎么知道人厚道？哦，看。看感觉，就是看你一眼哈，你看看，对对对，这阿姨已经喜欢你了哈，<笑>对，所以我觉得也是，真是挺好的，就是好看，嗯，并且看着他心里是舒服的，嗯、是的，友善。比如说有的那个演员长得好看吧哈、嗯，但是看着心里不舒服，对，高冷啊，你也遇到过这样的吗？滑呀、啊，对那种，对对，是。嗯分析五官没有不好看，但是你看着你心里是不能接受他。对，这个孩子就是很有人缘哈，一看你就喜欢他。哎、对对对、嗯，对，好，除了说打眼一看喜欢，嗯，好看，嗯，但我觉得他温和。对，比如他整个五官呐、啊嗯、眼神呐、啊、嗯，人下巴呀、啊、嘴巴那种感觉是温和的。是的，是的。哎，说给你一种幸福感的。对，是吧？不是说一看在那学校出来的都贼眉鼠眼的，对，是吧？像老骗子一样。对，或者特别尖刻，啊、或者特别那个精明。有些孩子聪明哈、哦，但是给人感觉其实有点尖。嗯、你要靠近他，你想要被就被耍了，嗯，是吧？这孩子没有，没有，觉得很淳朴的、嗯，很温和的，是的，保证对你没有伤害的。嗯，哎，我觉得这就叫好像哈。对，就这样的感觉就叫好像。嗯、真好。那么之后我们再看哈、嗯，他露着一部分的额头哈，嗯、那我呢稍稍会一点，我觉得他额头上带旗鼓，哦，就是你鼓，比如说你的额头上鼓的包，除了在地上光摔一跤磕了个包哈，<笑>那个可能是水肿啊什么之类的、哦、血管造成的哈，但是呢平常就鼓的。头上有，尤其是额头上有几大块的时候啊，嗯、通常相学师把它称为叫旗鼓。嗯，旗鼓必有旗相，旗相必是旗人。旗人哦，哎，这个旗就是他比别人的脑子多两块，啊，他就不一般，就聪明，嗯，就是这样子啊，所以他就变成聪明相啊。哦，还有人额头上有四个包的，啊，还有六个包的，啊，还有四个包六个包，还加上两大杠子啊，所以这里头有很多。相学的一些常识、哦，我现在说的不是开玩笑，是真的。哦、对，就头上有两块旗鼓的，都是非常聪明。嗯、那有四块旗鼓的更聪明哈、嗯，再加两杠子就不得了，会飞行啊。那这种人就特别少吧？呃，对，那六个包加两杠子的少哈、嗯。对，呃，像他的相也不多了。嗯，这个也是人中豪杰哈。啊、哦，真的是。对。那么看，这是他的额头哈。嗯。额头还有呢，我看到的部分就是他的皮肤是润泽的。嗯，是的，挺光亮的。润泽不是干燥的。嗯。也没长牛皮癣哈。嗯。我为啥这么说呢？因为说你看五官也不错，但是一看额头上、鼻子上都是癣。嗯。啊，都冒着那个白茧，嗯，这就坏了。啊，这个时候就变成了他的运气。最近至少半年到一年里头，不适合做任何好事。哦，哎，对他有问题了就。嗯。啊，所以润泽也是很好哈。那再就是他的这个眼睛啊。哎，那眼睛哎一笑得弯弯的哈。对。并且他是一种，呃，哎，他像是单眼皮吧哈。啊，单眼皮。我认为他是单眼皮。嗯。单眼皮的男生好。嗯。这第一个叫聚光。嗯。第二个内敛。啊，他没有把所有的一切想演电影的演在眼睛上来哈、嗯，所以眼睛小而有神，有聚光，还有收敛，那这就是所谓聪明智慧的眼神、嗯、啊，深藏不露。嗯，你看他眉毛也粗，但是挡不住眼睛的
，啊，明亮感，嗯，挡不住眼睛，所以就是这才叫浓眉好眼睛啊。哦，哎，这个匹配的就很好啊。啊，主次分明。对，而且他的鼻相也很好。对呀。鼻子你看哈，在前面通常所看到的就鼻不露孔。是正前方看到鼻部落孔，啊，并且这个鼻型好看，嗯，鼻子的皮肤还光泽，对，对，就算一座山的话呢，它够宽，因此稳，嗯，是，啊，够高，因此高过他人，啊，得高人一等，嗯，所以的话，这个你看眼睛、额头、眉毛啊、鼻子配起来已经很好了哈，嗯，那还有呢，他的这个你看还带法令纹，哎，这孩子哈。就是鼻子两翼下来之后，一边有一道哈，嗯，对，呃，有这个法令纹啊。通常法令纹呢，不一定都叫权威哈，嗯，至少也叫做事业顺利。啊、哦，哎，对，事业顺利，嗯、或者是拿呃高薪水呀、啊、等等的、嗯，就是对他的工作事业很有利的纹。嗯嗯嗯，那嘴型也好看啊。对、嗯、对。嗯，有元宝的感觉哈。嗯，对，并且嘴唇的颜色也也是很好看哈、嗯。很健康。健康青春啊。哎。哎，健康青春。那有这样的脸色加这个嘴唇的颜色来说的话呢，嗯、这都是有好运气的意思。是。嗯。耳朵也好呀。哎，从对从前面看他那个耳朵哈，嗯、尤其耳垂很大。嗯，对，是吧？师傅讲过耳有垂珠啊，耳有垂珠、啊，嗯，并且人家耳有垂珠很大，这个对呀、啊，大珠，<笑>哎，对，那也就是天生带着财富来啊。哦，哎，对，无论从脸相再到耳相哈、啊嗯，他其实是天生带着财富来的，嗯，所以这孩子随身随身带了个打打印钞票的机器就是。我的天，啊、哎，对，嗯，好事吧哈，好事哎。对，并且老命也不错哈，将来的老命啊，嗯、子女啊也不错。哇、哦！哎，对对对，我<笑>说哇，这么年轻看老命啊，就、嗯、等老了再看老命有用吗？所以提前预感哈。哇，对，老命也好。师傅，我怎么这听着师傅讲这些是讲给媒婆听的呢？啊、<笑>这、哎、这小伙儿谁要是能嫁给他的，太有福了呀！你又不是媒婆，你怎么知道媒婆爱听啊？哈<笑>，有时候媒婆就喜欢找这种好小伙是吧？对。对，我觉得很多丈母娘也喜欢他呀、嗯。是呀，嗯，这真是啊、呃，一等一的好小伙。真是，嗯、像他妈说的，说他这孩子有点那种内,内向，内向、嗯嗯、啊。对，我觉得内向的人呢，如果不是极过分的内向的话，哈、啊，是在内向的人，反而我觉得是深藏不露、嗯，就更好，有内涵呢。我觉得不张扬，嗯，啊，不惹是非，嗯。那现在很多年轻人不懂事，再外向一点是吧？总是到处是张张扬的那种感觉、嗯嗯，通常容易学坏，还容易出问题。嗯，是，对不对？他内向呢，他喜欢思考，他做一件陌生的事情，他一定要思考，我该不该做？嗯，要不要做？对不对？他有一个思考的过程，所以呢，这是聪明智慧。对，嗯，太好了，这小伙儿，嗯。那那个他他问师傅的就是说，是他的这个事业发展哈，是换一个行业呀、啊，换一个地方，换一个公司啊哈，还是说继续读书啊、嗯？如果读书的话，读什么专业适合他呀哈？对对对,对、嗯，他想继续考研，嗯、对，但是没没想好这个方向。其实我觉得现在就很多就是很优秀的年轻人哈，嗯、但是对未来都有点迷茫。师傅这个也真是是一个共性来的，所以太多太多的。年轻人都希希望得到师傅的这个指导哈、嗯，对，不光是就是他不顺的，就是他挺顺利挺好的，都挺好的，但是还是没有方向。是嗯、对，嗯，对，因为呃，就是人生的路有很多条啊，是、嗯，哎，所以这个孩子呢，嗯，他也希望是说有没有或者明确一下，对、嗯、他的事业方向，对，嗯，那我可就说了哈，好，那我们竖着耳朵听。我觉得，如果他再想读的话，嗯，这个孩子是有读书的天分的，哎，就是。啊、那如果他虽然在世界一流的大学，嗯，但是，呃，今天再深造，已经成为了像他这一类的高智商孩子必走的路。对，对嗯、本科是不够了。嗯，现在的本科毕业
，就像二十十十年前啊，等于高中毕业，嗯，太普通了，太普通了，嗯，就从学历上来说，已经竞争力不大了。嗯，他需要提升竞争力。嗯，对，所以读个研是必要的啊，并且我还指出读研的方向啊，读 AI 技术啊，人工智能，人工智能,工智能、啊，对，这也是最流行，嗯，最容易找到工作，而且最前沿的科技。嗯，对，嗯，那相信 Eric 能读好，以后出来了之后，真的是哈，这个用科技去、嗯、呃，让我们人类更受益呀、啊嗯。对对。对他这样就社会价值也就实现了，嗯，也能帮到更多人，没错，对，对，就是我给他指这个方向哈，嗯，他还问什么来着？还问姻缘，还问姻缘，他妈问，他妈瞎着急，哦，这么好的小伙儿、嗯、还愁吗？他着急是应该的，哦，因为这孩子不太会找对象，哦，是，哎，对。我现在给他选了一两位哈，那个两位两位，呃，两位最后挑一位啊，更合适他的哈。哦，到时候我说给他妈听，好,好吧？哎、嗯，有非常好的姑娘，会给这小伙儿哈，可以谈一谈啊。太感恩师傅了，哦、这事业婚姻两边都给包了。嗯啊、对呀、啊，这么好小伙儿，这是难得的人才啊！真是。对，咱们一定给他介绍个好姑娘。嗯，哎。嗯这一个长得又好啊，又懂事，又有旺夫命的姑娘哈、啊哦，哎，这样子，对对对，嗯，那两个人就越来越好哈、啊，<笑>对对对，对啊、嗯，太好了，太好了，是，嗯嗯，那我们也给 Eric 送一个小礼物，好，继续加持祝福他，嗯。Eric 今年是他属兔嘛，今年是本命年、嗯、哦、啊，真的需要师傅的这个加持。哎，我送他一个牛角天珠哈，嗯，哎，能让他呢更顺利、更吉祥，将来事业得以发展哈。嗯，收到，师傅，师傅，恭喜恭喜，收到。哇，师傅，下面一个网友又是属兔的哦，<笑>但是这个是一个大叔哈。哦呃，四十八岁。啊、嗯，师傅您好，我叫李生佑，来自于韩国。我在韩国一家大型的汽车集团负责汽油发动机的研发。我在这个部门呢干了二十二年，但是现在汽车市场趋向电动汽车，我们公司就缩小了我们这个部门。现在呢，公司让我调到新的部门，就是去研究这个电发动的哈，这个部门去。那师傅，我现在有两种想法，一种呢是辞掉现在的公司，找一个继续可以做我原来的那种燃料发电的发动机啊、呃、那种公司；另一种想法就是我就听公司的调动啊、呃，那么在现在的公司工作，那么去搞这个电动的发动机哈。那呃，我想请师傅指导我应该怎样选择？感恩师傅。哎，还这真是个问题哈、嗯！哎，嗯，他这个也真是现在这个社会的趋势啊，嗯、科技的发展的趋势反映出来。那、哦、怎么个趋势啊？我没听见、就是、啊。对，就是他原来都是他做了二十二年的这个汽油发动机嘛，哦、汽车对。可是现在都、哦、各个汽车汽车制造商都转向那个电动汽车我严重怀疑他就在那个现代汽车公司工作哈。<笑>可能。对呀、啊。<笑>因为燃油嘛，对、嗯，比如说汽油、柴油是吧？是，这汽车大概就这两种油。对，是过去历史几十年以来，或者近百年以来，一直采用的燃料是吧？对，对。但是最近真的不一样，发生变化了。哎，咱们加拿大政府有个是，哎、嗯，加拿大还是美国政府规定的？北美两个国家都有，都有了吧？对，什么规定？到二零三。五年，二哪一年？三没没那么久，二二几，大概十年以后啊、哦，还是哈，对、嗯，就是必须都转化到电动的汽车，对对，也就是汽油车不让上路了，没错了，哦嗯、是的，就根本不让销售。嗯嗯，就是这样，新车根本不让销售。嗯，对，可能比如说你开汽油车哈，嗯，你光在那个叫会缴一个费用叫污染费，嗯，比如一年。一个车一千块都是有可能，或者他年检就不让你通过了，嗯嗯、那就不能开了、嗯。对，必须得换了。嗯，是这个趋势。所以现在走向呃，就是电动车，嗯、或者是或者叫做非汽油车。对、嗯，就反正不是汽油车啊、嗯呃，不是烧油的车，嗯，才可能能让你跑。是。所以这个韩国的李先生哈，嗯，正是遇到了这样一个新旧。这个新旧转型的这个、嗯、这个时候哈、啊嗯嗯，对，嗯，我听他讲的是，他的公司还可以给他
留有类似的一些职位，内部调动，内部调动，哎，挺好的，哎、对，调动到那个，嗯，继续去研发电发动机，嗯、对，做的不错，就让它也转向电去，哎、嗯，但是他也想着说怎么着啊。是不是我可以到外面去啊？对，因为他做那个、啊、这个这个汽油发动机，对他做习惯了嘛，二十二年、嗯，他觉得他很有技术哈、啊嗯。确实是，对。对他想找一个这种，嗯、就同样的这种，嗯、老本行的嗯，嗯，年龄也不小了，他到到了中年就是，嗯、是就算了，就继续吧。就是他呀，嗯、这个如果想他找同样的工作哈、啊嗯，他除非出国。到一些到哪儿去、啊？到可能一些小国呀，能制造还有汽油发动机的一些一些公司里去哈。但是太小的国家、嗯，人家都没有汽车制造行业。对，还有呢，就是你语言也不太通。是。嗯。环境也陌生。嗯。比如说到马来西亚汽车制造厂，哎，哎，一个月给你的薪水哈，嗯，大约合美金八百块，你干不干？是。啊、嗯，但是如果在韩国的话呢，你的。可能达到八千块，八千块，对、嗯、你受得了不？对，啊、嗯，是。那也是说你被被更替这个这种工种哈、嗯，这现有的这种工作是势在必行了。是的，嗯，嗯科技转型。对，那我们再看看它的像哈。好呀，嗯，它的像。好，这李先生的像呢，我觉得今天这么多帅哥呀，啊。这是韩国帅哥是没得说了啊！这是一位啊，有点年龄的帅哥。你看，这个额头啊，高大啊，嗯嗯，这个开阔，呃，两个眉毛呢也很帅哈、啊嗯，两个眼睛也是炯炯有神，虽然一大一小啊，<笑>但是阴阳互补啊，<笑>嗯，鼻子有如泰山一般高高挺起。啊，不错呢，是吧？鼻翼也是很宽大哈、嗯啊。是的，哎，像一个航母似的哈、啊。那这个脸也很不大哈、啊，脸也挺长得挺帅的，哎、啊，你下巴壳也长得不错。嗯、五官总体还是五官来说是端庄大方，是的，大气、嗯、啊，勇猛帅气，嗯，啊，都是有的哈、啊。嗯嗯，你这个有个坚强有力的下巴啊、嗯，这都是好像。嗯啊，那么这样的像的话呢，其实。应该说，他就是一个研究类人才，是啊、嗯，也叫特殊人才哈、嗯。对，你看他这个头发也是润泽有光哈。嗯，这些对于说，对他的智力来说，都是一个有助力加分的部分。嗯嗯,嗯，就是因为他这个咳咳工作即将要更新和变动。对，我相信李先生承担了个天承载着天大的压力，是，所以因此呢，使他这个眼神哈，嗯，露着那种急火急躁的光，嗯，就是很躁很烦，对、嗯，啊、哦，不用烦不用躁哈，就是命相来说你是不错的哈，嗯，对，是中上的，那所以的话呢，嗯，你就做好该做的工作，好吧，嗯，嗯，呃。这个做好该做的工作，他就要问这一点。哎、呃，对，什么是他该做的工作？对对对<笑>呃，我看了你的相哈、嗯，这种感觉还带给我的感觉、嗯，那就是说，呃，一手不易动啊，嗯，就是要留在原处，嗯，别跑出来，嗯，嗯嗯不要换公司、呃，对，嗯，还有呢，我觉得他们的公司老板挺善良的。嗯嗯，对呀。哎，你看有很多哈、嗯，很多大公司老板是干脆你就是研究，比如说汽油发动机的，嗯、对不对、嗯？我现在都不做了。嗯。你这帮人马一起砍走。直接裁员。直接裁走。嗯、不愿意再培养。这个还让你选择哇、嗯！他们老板真的不错。而且就是挑选他到新的这个部门，新的这个部门其实是代表技术前沿的嘛。嗯、对，其实让他、啊、其实还是器重他的。其实让他也在学习。是。等于公司花钱在培养你，其实他们老板不错、嗯，所以呢，我还有看像的感觉，我建议你留在本公司，别乱跑，嗯、这是最好的，嗯，留在本公司、嗯、就去学习新技术，对、嗯，哎，我说实在话哈、啊，宁可让老板给你降薪水，如果有这事儿的话、嗯，你也要去欢喜接受，嗯，但是你在练熟新技术之后再说，嗯，啊，要这样子，嗯嗯。
。好，那我觉得师傅指导的挺好的，因为他也是属兔的四十八本命年啊。本命年的话，本来可能也有这些波折呀、不顺呢，哈，他就更是一手不一动。嗯哎、对，嗯。其实我还讲这个人到中年的时候哈，嗯，呃、其实尽量。如果能够保持下去，就不要换行业哈、啊，嗯，还是最安全的。是，嗯，嗯，挺好的。是，对。那嗯，师傅他这个就是我们说到这个汽车行业哈、嗯，他有这么一个技术革新，我们现在都看到了，正在发展中嘛。嗯。哎，转到电动车。对。啊，那其他的网友。啊、呃，他们也想可能要知道一下，就是说，哎，哪些这种技术革新带来的这个行业，我们就不要再死守了，要与、嗯、与时共进呐、啊。嗯嗯，确实有很多，比如说刚才李先生这位哈，嗯、他在汽车行业之中，由燃油的发动机，一定要转向不燃油的发动机。嗯啊，比如说用什么太阳能啊，呃，或者是电动啊，是吧？这是叫势在必行的、嗯，那我们中国会把它称为叫夕阳行业，嗯，什么叫夕阳呢？就是要落山的那个太阳，就叫夕阳，哎，那么真落了山之后呢，就就没了，就没太阳了，所以叫夕阳行业，也接下来就要更新的行业，嗯，对，哎，那我们、嗯、网友一起来统计一下呗，来说一说哈，夕阳行业有有哪些呢？我们想到的先说哈，嗯嗯。我首先想到的就是这种纸张类的这个杂志、嗯、报纸、传统媒体、电视台，真的是被 YouTube、被网络、嗯、被手机、被这些取代了，取代了。嗯、对，嗯，这是必然被取代的，是、嗯、因为而且它是消耗的纸张、嗯、木材，就是木材这个资源。嗯、对了，那木材呢？你想啊，你你要今天那种现代的砍木头那个机器哈、啊嗯，一个月砍掉一个森林。嗯，可是多长时间长出一个森林呢？嗯，都百八十年，就是长得快也得三十年，对不对？对，多不容易啊！嗯，但是我们砍掉那整一大片的时候啊，就一个月就完了，特别简单啊。嗯，呃，但是呢，从行业上来说，像这种媒体的印杂志的，嗯、还有媒体那个报纸的，嗯、什么什么日报之类的哈、啊，嗯，将来都麻烦，嗯，是，都在面临着说。每一天，老板都会纠结着：我到底印一万张还是印八千张？而且越印越少。再过两个月，我到底印两千张还是一千五百张？就是究竟是这个事儿，只能越来越少。接下来就没了。嗯，我记得我们印《地藏经》经书的那个厂家，在台湾的厂家都说，都不都都别的人家都关门了，很多印刷厂都关门了。对，是，这是必然的。对，哎，嗯，看还有什么行业呢？还有这个像电影出租啊、书店啊这些传统的实体的店。哦，到很多年之前哈，嗯，应该说一二十年之前，嗯、还有很多光碟，没错，出租、录影带啊、嗯嗯，无论在世界各国哈，这是个挺发达的行业、嗯。现在接下来就要没了，都被替代了，嗯、都被替代了，嗯、网络替代了，代了是。还有这种传统的制造业、手工业，包括这个纺织品呐、啊。呃，服装业这些慢慢很多手工的工作都被这个机器人开始替代了。对，就是你做这个缝纫的哈，哎，过去是是呃一个人拿这个缝纫机，过去的传统缝纫机是用脚蹬的，是吧？对。但后来有了电动了。嗯。难道有了电动还会被取代吗？也被取代。说，我前两天就前一段时间在那个新加坡禅堂、啊、请了一条禅裤哈、啊、裤子、哦嗯、啊，哎，我说那个师姐帮我牵一个边儿，咱们都这么说嘛哈，是、哦，哎，缝纫机把那个边儿给量好了长短哈，哦、给给给给砸上砸一圈咱们都这么说，然后我拿回来，人善宝老师跟我说。我们新加坡都那个科技进步了，现在都不用缝纫机那么杂了。耶，我说那怎么弄哎？一看里头人家是一条那个胶布一样的，一粘、哦，对，一贴就可以了，贴上，对，啊、多方便。然后洗呀、啊、什么的，熨呢、啊、都没有问题，非常的牢牢、哦。我以为洗了之后再粘一次啊。不，人家是一直用到最后的，对。他们说现在很多时装啊、牛仔裤什么都是用这样子的了，哦、那真是科技的进步、嗯，真是我都没想到。<笑>哎呦，又好用、嗯！但是科技是进步了。做这个职业的人就失业了，真的，就你赶紧得转行了、啊。你看，所以过去比较熟手的这个做缝纫机、这个衣服的这个这个这些师傅们呢，哈、嗯
你就面临着必须要转行哈，是，没办法，真是这样，嗯、面临面对这个现实吧，嗯，可能还有什么行业呢？还有就是那些，嗯、呃。像那个煤炭呐、啊，那些就传统的能源的那个、啊嗯、烧煤的，对，发电厂啊，机构啊又污染又什么，对。我觉得煤和石油差不多，都快挖光了。是。都快挖光了，没有几个国家说我还要大量能烧一百年的煤，嗯、是不可能了。对。对，都挖光了、嗯、啊。其实为什么，呃，这个世界各的各个汽车制造厂要改这种这个燃油呢？对。因为汽油将要也都挖光了。嗯。是这样的，所以必须得改新的能源，对，是这样。嗯，那所以咱们当面临着我们的呃就职的行业哈，嗯，面到了这个叫夕阳行业的时候啊，嗯，所以咱们学着，如果让老板把我们改了，我们还不如早点自己改，对，啊，学新技能。我们要走到朝阳行业上。嗯嗯啊，就像夕阳和朝阳，对，是,是啊、嗯，朝阳行业都不容易，嗯、呃，哎，但是这就是一个趋势、啊。我们说不容易呢，它与你的学习能力与年龄有关系，嗯、是，对不对？嗯，虽然也有说六十岁上大学的，但是六岁大学毕业之后确实没人要，嗯、对不对？那你二十六大学毕业有人要，对，所以年龄还是个问题哈，嗯，对。所以中年到老年改行好难呐、啊，是，但是只能接受这个现实吧。嗯，所以说李先生还是很幸运的，公司就帮他改了，哎，还是走到这个呃科技前沿的这个方向，愿意给他去这个学习的时间，对，还是很难得的。嗯，对他听懂了哈。嗯嗯，好，那我们就给这个李先生再送个礼物哈。嗯，我今天送一颗。八宝灵珠啊，好，对，希望他能够这工作和家庭更加安定哈、啊，嗯，也得到得到佛菩萨的护佑，好吧？祝福你，感恩师父，感恩师父，也让他这个本命年过得平平安安的。对，你看很漂亮的八宝灵珠哈、啊，嗯，你正好又是本命年哈、啊，对，好，祝你一切吉祥顺利，收到，收到感恩师父。说到这个本命年呢，我跟网友们再说一下，我们的菩提禅修学院呢，还是有这个安太岁灯哈。那现在还在开放中，今天是正月十五嘛，还有十五天左右的时间，嗯、到正正月过去了呢，这个一年的安太岁灯呢也就圆满了哈、嗯。所以呢，像属兔的。属鼠的、属马的、属鸡的、属龙的，嗯、这一些就有点冲犯太岁的，嗯、对,对，非常非常需要啊，为自己哈点一盏这个安太岁灯、嗯。如果家人有这些属相的，就一起点，嗯、让让我们啊这一年呢能够平平安安、顺顺利利的过来。嗯嗯，对，感恩师父。好的，嗯，嗯好。那下下一位网友今年三十三岁，也是来请教师傅关于他事业的问题。嗯，师傅好，我是小敖，请师傅帮我看看现在的工作。嗯、我目前是开货车拉货的，这活儿已经干了三年了、嗯。那第一年挣得还不错，可是后面两年就差一点。那我的妻子是做钢材销售，也不好做，工资不多，两三千左右，所以家里我是主要挣钱的来源。那我有两个孩子，儿子十岁，女儿六岁。呃，经过师傅的慈悲加持，我们目前买了楼房，也买了车。那我也是想干点别的，但是一直没有方向。看到师傅的看相直播，我想请师傅指点。我姐夫呢，在一家化工厂做销售，工作五年多了，主要是卖纯碱。那他业余时间还有卖有机肥，有机肥。嗯，我想让我的姐夫给我安排点事儿，那不知是否合适去他那里发展，会有前途吗？我不怕苦，不怕累，祈请师傅指引方向。那附上的照片，呃，供师傅参考。我的鼻子呢，小时候被砸到了，所以有一些歪。感恩师傅。嗯，好，这个小翔还小翔还是个帅哥哈。嗯，呃。小小敖，小敖，小敖，翱翔，小敖，翱自己起的名字挺好。嗯嗯，小敖，嗯，那这个长得还不错哈，你这个鼻梁高挺，虽然给砸了一下子，还那么高，挺男人的。啊，那被砸之前得多高啊啊！嗯，还额头还挺饱满的哈，饱满开阔的哈，也说明这个呃祖上不错啊，而且他的智商也很好哈。嗯。
呃，另外再就是两个眼睛单眼皮哈，嗯，我男人单眼皮好，还是个大小还是比较适中哈，还是藏神的哈，哎，那这个脸型也不错，还是流行脸脸型哈，哎，这个好五官长得算挺好的，嗯，没有什么瑕疵，嗯，但是如果有瑕疵的话，就是鼻子砸了那一下子哈，对对，哎对，那他的问题就是说。他在开这个货车哈，对他开了三年，但是他可能收入上希望高一点，嗯、同时也希望找到更明确的方向，对未来的发展。对，嗯，嗯看照片的话，他不是特别年轻了哈。嗯，三十三岁，有两个小孩儿，但他们也有房有车了。现在，对，嗯、呃，他又说那个他姐夫哈，嗯，在一个类似化工厂的工作、嗯、是吧？嗯、对，做纯检的这个销售，销售。嗯啊，碱呐是肥料啊，嗯，那、嗯、当然可能他的销售对象可能一个是针对化工厂或者是这个农民啊，嗯、是有机肥嘛，肥料一定要给农业的，嗯，嗯他可能觉得姐夫挣得多啊、嗯，那么觉得自己开车挣得不够多，嗯，就但是这个多少的概念呢，他又说了，他还买了房，对，还买了车，对，你说。这个现在的货车应该只是生财的工具哈、嗯，如果还买了车，就是家里用的小轿车了。对，我理解所以小敖是个小康之家，嗯，有房有车，有儿有女啊,啊，挺好的。对，那对，也就是说，我觉得还可以。嗯嗯。哎，但是说自己呢，这个满意度呢，其实古人讲知足者常乐哈、啊嗯，就是我到底钱多了好，钱少了好。一般回答就是钱多好，嗯、那我这个争取叫做现在是叫财政自由，财政自由这个词啊，其实是没什么准确定性的哈。什么叫自由呢？你有一个亿叫自由了吗？也是自己定义。如果你买一栋楼的话，得十个亿，你结果你还有一个亿，总觉得还是不够花，对对不对？嗯。哎，那你是和那沙特国王比，怎么都是穷人是吧？嗯。那你到底你有幸福感吗？所以就是知足者常乐。嗯，比如说我有房住，啊，有老婆，还有一儿一女的孩子，嗯、这多少人求之不得，对不对？是。但是说我收入还不够高。嗯。哎、嗯，其实收入很高的人也不一定有幸福感。嗯。嗯。所以知足常乐哈。对。那么他想去他姐夫那边，帮着做销售。嗯。对。或者让他姐夫如果在那只是做销售的话，呃，如果又不是大老板。嗯。啊、呃。姐夫给你安排个活能好到哪里去呢？是，嗯，另外一个接近中年的时候哈，对，接近中年的时候，我觉得尽量不要去转行。嗯，对，嗯，就因为我小奥他也没有说他以前的这个背景吧，但是应该他就一直就是啊、嗯呃、开这个货车哈。啊，而且他自己讲不怕苦不怕累、嗯，其实搞运输的话，嗯、呃，应该还是不错的。这在中国我们是知道的这个情况哈，在国外也是这样子，嗯，呃、到搞运输挺好的。但他去姐夫那儿，姐夫是化工厂，啊、呃，又卖肥料啊，卖碱呐、啊，卖这些化工品。嗯、其实小敖也不一定懂行，嗯、完全陌生的一个行业、啊嗯。跳一个行业的话，嗯，不一定能做得好。对，就想让自己的事业发展的话。其实，嗯、呃，如果你已经选择了行业，可是半路你要去转行，嗯、就跨过行业、嗯，到一个陌生行业去做，嗯、就是说，听说卖化肥比较赚钱，嗯，我要去卖化肥，就听说卖兔子赚钱，我要卖兔子啊,啊，对不对、嗯？听说卖股票赚钱，我要卖股票，就是说都是听说的，就是别人赚钱是别人，那、呃、你赚你要去做，说不定赔钱啊，嗯、对。所以还有一个就是能力倾向，知道吗？对,对，能力还有你的命相、嗯，就是你可能不适合干哪一种、嗯。这个其实细分的话能分得出来的、嗯。就是我们不要看到别人干什么发财了、嗯。那通常来说，我们如果是一个打工族，看着做房地产的老板说哪一个都应该砸死他，因为他太富了，我都应该去。但是你可能做不了。嗯、说实在话，给你发展资金，你一定不一定赚得了钱。就是。嗯就是他有他的，他的智慧、运气，还有机遇，是对多方面才能成功啊。所以的话呢，提醒提醒你呢，就是所谓在事业发展，我的理解呢是在你已做的
和熟悉的行业之中，再去扩展你的业务，才叫发展。嗯哦、发展不是跳槽做一个新的业务。嗯、做新业务者，你的。成功的几率可能只有千分之一，嗯，失败的几率你想多高？你看，几乎全是失败，对，对不对？对，就是你熟悉的行业你都不想干了，为啥？你说赚钱难，那你要去做一个陌生的行业呢？凭啥就赚钱通常,通常叫必死无疑，<笑>就是这样。我这个说话有点猛哈，但是事实上就是有这么大的危险性的哈。嗯所以，尤其是到中年，别去乱跳槽，嗯、别羡慕别人。嗯，对吧？你去做运输，你想多赚钱？你可以在运输上去研究啊。对，广开财路。对，货源或那那些啊，多交流交流。对。其实他需要社交。哎，抽空别整天，老婆孩子热炕头，回家幸福去。嗯。回家幸福的人。通常隔就是到了第二天就开始哭，这非常正常。嗯，如果你真想去研究好你的事业，应该不怕苦，应该在你能够去发展的和去琢磨的、了解的情况下，你去多费心思。对，比如说去探听行情，是不是？嗯、是还有接触同行。对，你知道多少人他那个业务都拉拉不过来、嗯，有的是活，有的是钱赚。对，你要在本行业之中去发展，是没法再细致教你了哈。嗯，再细致教显得你太笨了，所以你多动动脑子，好吧？嗯嗯。哎，那师傅还有一个假设啊，哦、那咱们刚才也跟他讲了，说这个跳跳跳一个行业不一定成功嘛哈、嗯，让他一门深入啊，广开财路。嗯、那么。他他的那个逻辑啊，他说他投靠他姐夫，嗯啊，毕竟是个亲人嘛，哦、对不对、哦？哎，也许能帮衬他一把、哦，是不是这种借力打力能够让他的事业更好呢？在那边可能也有也有生意做，就意思就是说，他不是说跳跳一个行业就完全一个新的、哦、一个人都不认识那种，他有他姐夫呀，他投靠亲戚呀。他做运输。不是做运输，就跟跟他姐夫，他姐夫说给他安排个活儿嘛、哦嗯，就是我们思考，想要他的逻辑，亲戚的话，对，投靠亲戚，嗯、人家拉衬一把、哦，是不是能够在事业上更好呢？嗯、你让我说实话，说假话。那我想小奥一定要听实话。实话哈，嗯，我看我们网友也喜欢我的实在哈，是的，那就实话实说了。嗯，那我说的这个话，每一句实话。一定会有网友站出来说：“哎，这肯定是错的，不对。我认为我的什么想法是对哈，嗯，那没有关系，用事实来证明，嗯、啊，用年龄来证明你的想法是对还是我的想法对哈。接下来我说，我投靠亲戚，我要发财，我要做事业，我要投靠亲戚。投靠亲戚，啊，有几种投靠法，比如说我临时需要帮个忙。”临时需要帮个忙哈，就是比如说你现在借我两万块钱，比如你姐夫确实挺有钱，借两万块钱，只是借个钱就走人，有时候亲戚通常能做到。嗯。还有说，哎，帮我找个医生给我孩子看病，哎，他如果认识没问题。对，求个人办个事儿。通常只要亲戚和朋友之间，嗯，他这些就是临时的一件事，嗯，大家都乐意帮忙。是。但是说，我现在带着老婆孩子，背着铺盖卷来了，说我投靠你。我知道你这份生意好做，嗯，这个是特别麻烦的事情，啊、嗯，我特别的不推荐，啊、嗯，嗯，我，那为啥呢？我我也没什么格言，我就是那个老套，嗯，我所知道的是，比如说，富贵荣耀之后，不要回家乡，嗯，回家乡，比如说你不回家乡，你有一百万，回了家乡。你最多还有五十万，并且花了钱还不落好，大家都骂你。通常这样，为啥呢？是来自于众生的贪嗔痴慢意当中的嫉妒啊，嫉妒心来了、嗯嗯，对不对？家乡人一说你，哦，你呀、啊，就是小二是吧？你小时候，你知道你那次拉稀怎么拉了三天？你拉成个从人拉成猴子样子了，是不是？我不知道你这么拉稀的孩子还能长出息吗？他总能想到你小时候那个窝囊的那个狼狈的那个样子，知道吗？但是今天你发了财了之后，他想不通为什么他想起你难堪的那个景象呢？他不希望你发财。咱们是同样的水土长大的孩子，我们继续啃萝卜，你应该最多继续啃萝卜。你最多多啃了一个胡萝卜，你不应该。啃那个金萝卜，对，你啃金萝卜，我们很痛苦
。是。所以你就算给我点钱。我觉得让你存在这个世上也是让我痛苦的事情，所以你给多少钱你也买不下他的心，就是这样。对。那么这是第一个概念哈，就是富贵不回家哈，那么不还乡。第二个，就是真要做事业，千万别投靠亲戚。嗯。我举个例子哈，咱们试试看。嗯。啊，网友也可以来来说，我们在场的也可以说哈。嗯，我怎么想的呢？如果就算你姐夫，也就是你你姐夫特别爱你姐，你姐的，你姐姐长得真的像个人样子啊，这爱的不得了，可以吧？就是因为爱我姐，所以对小舅子不错吧？哈、啊，嗯，好嘞，来了，姐夫也是对你挺热情，说我投靠你，我知道在你这我要找工作，嗯，啊，早上发财的职业之前我要跟着你干，姐夫自己有生意有买卖，看着姐姐的面子。姐夫没法推辞，好吧，好吧，是吧？这个弟弟来了，一定要好好照顾，好吧？你看我这些员工，实实在在哈，员工月工资平均一千块，嗯，你是小舅子，人长这么帅，两千，说我到干啥活，什么活都可以，随便，不干也没关系，反正给两千，够意思吧，朋友们，够意思吧？你姐夫啊，给了你一个月两千，给其他员工。无论干的活累不累，都是一千，够意思。给你两千，而且你不干活拿两千，嗯，绝对够意思，对不对？够了。你肯定有五分钟到五天左右的感恩心。对。啊，感恩心就是五天吧？为啥感恩心最多五天呢？都想来想去，他对为啥对我好呢？因为我姐长得漂亮嘛。嗯。对不对？所以我顺便沾个光，得了点利息，这是正常的事情。是他该对我好。对。觉得应该的。就当成应该应分了，对吧？嗯，好嘞。完了之后一看，姐夫家的装潢，怎么让我心情不爽哎？你看人家的床是意大利手工雕刻，<笑>而且按个电门，想要那个床垫想变成什么样的曲线和姿势都能出来。<笑>上厕所不用下床，哭哧一下就裂开个缝<笑>就可以上厕所。完了，哭哧合上之后，完了就能继续睡觉。哇，这太棒了，是吧？屋里头只要一拍手，音响就来了，拍两下，开始电风扇，是吧？哇，这太全能了。说光屋子的电器，嗯，八十万，花这么多钱，嗯，而且那个地上铺的不是木头，是黄花梨，啊，黄花梨上头铺的是新疆小羊羔皮，哎呦，羊羔皮上的铺的骆驼皮，骆驼皮上的铺的鳄鱼皮。总的说，你要掉下去，保证一旦不但摔不死，还没声音。啊，说这一张皮，就比我的工资贵多了。嗯，你看人家多少张张皮，是不是啊？嗯，我把他地板抠下一块来，出去能换辆车。请问小舅子，你开心吗？不开心。不开心。小舅子心情如何呢？嗯，嫉妒了，贪心了。因为姐姐的幸福，我没想弄死她而已哈。但是真令人有点咽不下饭去。嗯嗯，对不对？对。更可恨的事还在后头。嗯。有一天，姐夫在公司提了个皮箱，说：“小舅子提回去，这里全是现金呢。”嗯。呃，多少钱？姐夫，两百万。哎呀，痛苦啊！嗯。就再拎回去啊，交给姐姐。不属于她。啊，打开一看，真的啊！哦哟。银子啊，真家伙啊，真是这么多钱了、啊。嗯，完了回家交给姐姐，姐姐不屑一顾地说：“行，在床底下吧，那里头好几箱子呢。嗯”我不是幸福，我觉得我看到了地狱。嗯，那个地狱是什么呢？就是他姐夫的富有。从此总觉得姐夫。是令我最痛恨的，要超越的，我要干掉他的。反正我就爱不上他来，虽然他对我也不错，对不对？算来算去，你们家随便拿几张钱的话，也比我工资多呀。嗯，对不对？我投你一张皮子出来之后，都比我工资高呀。你一个月给我两千块钱，你以为我就那么傻吗？嗯，你多少钱？对，我和我姐同样是一个爸妈生的，对不对？<笑>你们多少钱？我才多少钱？我一个月才两千，看不见床底下。你们一个月最少收入两百万，你打发要花子呢？叫花子呢？对不对？对。你们听得开心吗？有没有恨姐夫呀
，气愤填膺啊！要表示一下，你不要装好人，<笑>愤怒，对，心情难以平复，嗯，吃不下，睡不着，啊，既生他何生我？既生我何生他？啊，生气，嗯，请问觉真，你的感恩心去哪里了？没了，九霄云。感什么恩？你们家随便拿出个东西，就比我工资贵多了。对，我凭什么感恩？对。但是哈，他们，他姐夫雇佣的另外一个给他洗车、开门当司机的那个人哈，嗯，一个月给一千五，嗯嗯，那个人哈，毕恭毕敬，光想给他老板跪下，嗯，对不对？对。为啥呢？没有亲戚关系。嗯，对。一说我。说你一生最大的愿望是什么？我替我老板死都可以，这这个司机最大的人生愿望。嗯，对。为啥呢？从来没有人，啊、从来没有人对他这么好。对对，对不对？你看，我就开个车也不干活，一个月拿一千五，嗯，我多幸福呀！老板，老板和老板娘经常弄些吃的还给我，嗯，是吧？旧衣服都给我拿回家去。嗯，哎，我妈老痛快，老幸福了，给人就开始夸我老板。嗯，你看，司机很幸福。嗯、对。幸福的原因是，不先沾亲不带故。对、嗯。可是呢，小舅子呢，很烦恼，就是因为那个亲情啊。因为小舅子的出现，让姐夫很有危险的感觉，有如身边养了一只狼，嗯，对不对？他们那个关系，从呃从想象到来了之后，幸福感恩，嗯、接下来。都是严重的嫉妒，嗯，到最后一定会变成伤害。对，当这种嫉妒心升起的时候，那个伤害其实已经出现了。嗯，所以发展事业不找亲戚。嗯，其实亲戚对你也不满意。嗯、你看我给你这么多钱，你一点不知道感恩也不好好干活。对呀、啊，还没有那个司机干的好呢对对。对，小舅子也很痛苦，因为满肚子全是嫉妒，对不对？嗯、是。哎，对呀，所以他们两个都不平衡，就是因为亲戚关系，亲戚的关系，嗯、关系太复杂了。对，没错，就是把一个雇佣关系哈、工作关系给复杂化了，嗯、加进去了贪嗔痴慢疑各种情感。嗯、对对,对。再说回另外一件事哈、嗯，很多年前我在西藏，西藏的拉萨市哈，嗯，哎，有一条街，啊，叫什么街名字我忘了，哎，那条街上呢，我经常在那路过哈，哎。路过的时候，哎，那里有有一个开了一个，呃，中国的一个南方人啊，开了一个卖工业电器的那种，那一个店面，因为很明显呢，挂的大招牌很大，一般的不是理发的，就是餐馆之类的比较多，对不对？他上的挂的那个照片那东西啊，全是工业用的这种电器，而且偶尔会见到那个老板，一看脸捂得白白的，还留个小胡子，手上戴那么大个金戒指，那特别显眼。啊，最后他还给我打招呼，我要趁机进去认识一下。哎，干嘛呢？从中国那个浙江温州来的，卖电器的，我也看不懂里头什么电器电缆都有。啊，而且他他屋子里也就四五个人，他给我介绍，这是他弟，这是他堂堂哥，那是他表嫂，啊，等等，那是他小舅子。哎，好几个人在他那个店里一起啊，涮火锅。哎，我也吃了个免费餐啊，觉得很羡慕哇！他一家其乐融融啊，嗯，哎、啊，关系企业关系特别好。对，他们经常聚在一起吃火锅，嗯、都在他店里帮忙。啊、嗯，哎，对。可是有两次哈、啊，他家那个在里头帮忙的亲戚啊，有两次给我透露着对亲戚、对老板不满意的这种语言。是吧？这那个时候人挣钱还不多呢，是不是？他一年挣几百万，可是我年终奖呢，才发了一两千块。嗯，我心里心有不甘呢。啊、嗯，完了之后，他堂哥跟我说：“如果我我也知道他那个货品来源呢，如果我要借一笔钱去进货的话，我在这也会我赚翻了，我就负死了。”哎，每个人都表示着说：“哎，我知道他的销路是什么。”如果我这么做，我也会发财。嗯。隔了两年以后，他家正对门马路对面开了一个店、嗯，又隔一年之后，他旁边增加了个店，三四年之后，旁边
，连他算起来四个店，我都分去看，结果都是他那几个亲戚。哎，我就问，哎，我说你们开连锁店呢，哈，都是就是一个老板啊，连锁店是吧？他说什么老什么连锁店呢？我是老板，我说这不是他堂弟吗？我是老板，我自己进货自己卖，以后你有关系介绍到我这个店去，千万别借到我哥那儿去。那就互相竞争了嘛。就是他这几个亲戚，嗯，各自起义了，造反了。就开始竞争，对，因为亲戚他也不防备，对,对不对？嗯，从进货货源、嗯、谈价方式，他都知道进货价钱、运输的路子、嗯，把销售的方法、嗯、销售途径全部一清二楚。嗯，最后在他家帮忙的人一人多开了一个店，嗯、而且还彼此不说话，还彼此压价。嗯、<笑>那那生意都经常最后他们五六家店去抢一个客户。啊，那都内乱了。就是对比价钱，谁更优惠？对，你看看，成了战国时代了。嗯，我告诉大家，十五年以后，那里是电器一条街。<笑>说他们村里人全来了，听说他们哥几个发财了，也不管那些，反正来开个店再说。听说在西藏卖电器能赚钱啊、嗯，村里人全来了。<笑>那估计谁都赚不着钱了。呃，不知道。嗯。啊，正好，当然好处是什么呢？正好西藏大建设时期来了嘛。嗯。我估计他们也赚了。啊、嗯。嗯，我们就说这个道理哈。嗯。他投靠了亲戚，他的幸福感、感恩感持续了多久？那么关键不管多久，感恩之后的心是什么心？对，很烦恼的。对不对？嗯。还有，再就是这个浙江人开的这个电器店。用的确实不是外人，对不对？嗯，都是自家亲戚，嗯，对，都没有一个是远的，都是打着骨头连着筋的那种哈。嗯，最后那几个都翻了脸，都和他对着干。嗯，都说不是我不好，是因为他太抠门儿，看不惯，互相指责了。其实是什么呢？我看不惯，我看不惯你发了财，就是这个嘛。对，嗯，所以的话呢，也给。我们这个网友小敖，小敖以及所有的网友们、啊，哎，对，是提一点这个一些参考的部分哈、啊嗯嗯。嗯，感恩师傅、啊，感恩师傅，不客气。嗯、哎，小敖就好好做，广开财路啊，也是自己的车，对，嗯、也不怕吃苦、嗯，没问题的。嗯，在本业上进行可以开拓性的发展是可以的，嗯、对，但是也是要小心才行啊，要小心。嗯，嗯嗯好。那师傅也送给他一个新年的礼物，也加持他。好，今年顺顺利利的。好。啊、嗯，送给他一个桃木的金刚杵哈。嗯。哎，因为他又开车嘛。对。是。哎，顺顺利利，事业亨通发达，好吧？收、嗯、入平安。嗯、收到，感恩师傅，感恩师傅。小杨，你开车多啊？建议车上一定要有我们的车挂哈、嗯，再加上师傅的这个、嗯、对，还有经书。哎，我再送他个车挂。好啊，好啊，车挂啊。对，加上这个金刚杵，对对对对,对，还想提醒小敖呢，你属马的嘛，嗯，今年是兔年啊，对、嗯，也要点上这个安太岁灯，嗯嗯，有一点犯太岁，对，对这样就平平安安的、吉吉祥祥的，嗯、哎，对，本命年的还是注意一点好、啊，是的，是的，嗯，车挂来了，车挂来了啊，好，送给你哈，把它挂在车上哈，注意。永远的是一路平安哈，吉祥如意。收到，佛菩萨护佑啊！收到，感恩师傅。嗯嗯。接下来呢是来自于马来西亚的宝林。嗯。他问师傅好，我今年三十四岁，是家里的老大，性格比较内向。我呢从事呃餐饮服务业已经十多年了，做过帮厨、服务员和前台，到现在已经换了六七家公司。每一份工作都做不长久，最长的也不到三年。和同事相处呢都一般，感觉不是自己想要的工作，也不顺自己的心意。新年前我刚刚离职了，刚离职的这份工作呢，是因为老板食言，就是说话不算数。我也觉得公司没有走正常的法律途径。我面试的时候，老板说，只要公司达到销售目标，每个月会给我三四百块的奖金。但是我做了四个多月，四个月的奖金加起来都没有四百块，而且呢，每个月，其实呢，我们公司每个月都是业绩达标的，因为我是收银员嘛，所以我知道。
。另外呢，公司的这个出粮单据。出粮单据就是马来西亚讲的就是工资的那个发放凭证啊，工资单的发放，啊，也不是受银行和政府承认的，就是不正规。那这样的话呢，银行贷款就用不到，而且呢，工作时间也很长，一天做十个小时，周六周日假期的话还要做到十一个小时，而且没有加班费。我觉得我受不了，所以就离职了。那到现在是处于失业状态。那情感方面，我谈了好几个对象都没有结果，时间处不长就分开了。现在已经三十四了嘛，事业跟情感都没有着落。这些年呢，呃，我和妹妹都是背井离乡，在城市里边打工，城市的生活比较紧张。现在只有父亲在老家，母亲已经离世了。请问师傅，我适合创业吗？比如去做餐饮业的小生意？如果不适合创业，那适合从事什么类型的工作呢？我还能做什么来改变自己未来的命运呢？祈请师傅为我指导未来的人生方向，感恩师傅。嗯，这个叫宝林是吧？嗯、啊，好，宝林网友这个还长得挺帅的哈，嗯、啊，一看就是浓眉大眼哈、啊，男子汉，哦，一身凛然正气啊，<笑>真像个男子汉啊，啊对，嗯、哎。这个额头还是算是饱满哈，嗯嗯嗯，额头算是饱满。还有呢，他这个眉棱骨还挺挺凸显的哈，眉棱骨啊、哦，就是这个眉毛下头那根骨头，嗯，像个好像防的横梁一样，哎，对了，这叫眉棱骨哦，眉林骨。啊，那眉棱骨高哈，眉棱骨高哦。那通常眉棱骨高的人呢，通常就是。呃，生命能量还是比较充足的。哦，对对对，啊、呃，并且呢，这样的像呢，这样有眉棱骨的人呢，通常他这个冲劲儿大。哦，能、嗯、闯。还有一，换句话说，野心也大。哦，哎、嗯，是，对。那就不甘于做服从的手下的这样。没错，不甘于平庸的生活。哦，就是个性骨子里头有这样的一个。哦自带的个性，这些说是一个创业或造反的精神。嗯，哦，说说实话就是这样、哦、啊。对，因为他那个眉毛也比较粗壮宽大、嗯、啊，是对，而且有高挑哈、啊。嗯，眉毛上头带角哈、啊，对，又宽大的时候呢，嗯、也是叫做企图心也比较大。嗯嗯,嗯，还有的眼睛的眼型和眼神哈、啊。还是锋芒有力哈，嗯，就更表示说这个人他的能量还挺强，哦，啊，这个能量之中当然也就对生活或者美好生活的渴望的能量，嗯，对，还是很强，一点都都都都藏不住，哎，对对对，嗯，因为他的你看眉很粗，但是眼睛又很有神呢，所以呢，呃，眉压眼，但是没挡住眼睛的神。嗯、哦，虽然压眼，但是神光还是毕露的，哦、就还是好，还是可以了。嗯，还算可以。嗯、哦、，OK。对，鼻子也是挺直哈。嗯。嗯，但是鼻形弱了，啊，不像我说的蒜头鼻。嗯。啊。就是不是很有力是吗？是不是说？那个蒜头鼻就是蒜头鼻，蒜，那个头，再往上一点。这个头下面就是稍微细一点的一根杆，对不对？对，就是对。从可是，这位这个宝林，他这个鼻子呢，好像是一个立体的梯形那么一个桶，直接这个、哦、直接是一个桶子桶下来的。嗯，对。就有点像北方那个过去烧煤灶那个炉子那个拔拔拔烟筒那个那节筒子。嗯，嗯鼻梁跟鼻头没有这个。也就是他鼻头上没有蒜头的那个突出感。嗯嗯，就直线下来了。对，嗯、这网友看到了哈，理解了哈。对，所以那个鼻子头的那个突出的蒜瓣的感觉没有，啊、是直筒子。对，嗯对，那这个地方会弱了一点。嗯嗯嗯，这个要存钱发财呢，还是不容易的。哦，嗯，会所以比较通畅。哦，所以。就像你们家排水管啊，当太通畅的时候，之后金戒指掉进去也哗啦弄走了，这也要小心。所以为什么那个排水管里头多两个弯呢？所以镇业场有一些值钱的，还会把那锯开，可以把金戒指拿出来。确实是。哎、嗯，其实有这个意思在里头，虽然设计不一定是这个意思，<笑>但是往外流走的时候让它费点劲儿。嗯。那进来的时候多方便一点。嗯。
那那宝林这个鼻子呢，那太通畅啊，哦、对，所以存财存钱不是不容易的。嗯，对对对，嗯，呃、嗯，那师傅他问的就是他适不适合创业嘛？刚才师傅也说、嗯、他能量比较强，眉棱骨比较高哈、嗯，眼神也充满了这种、嗯、呃事业的渴望，<笑>冲劲对对对，对充满了对有这个闯劲儿、嗯，有冲劲儿，还行不行啊？对，就是他如果去创业，他能成功吗？嗯、因为我们都知道创业不容易啊。他也不是隔行，他在这个餐饮服务业也做了十年。嗯、哎，我是说，因为我对成功的定义哈、啊，我是活一天就是成功一天、嗯，成功的定义不同，每个人理解的成功定义不同，是、嗯、吧？就我妈有一天把咸菜腌咸了，她说哦，特别太太成功了，我这个咸菜终于腌咸了。因为过去腌咸菜经常经常忘了放盐哈，这次没没有忘掉，真放了盐了，所以他觉得很成功。所以成功的定义不同，啊，那就是说，呃，宝林这个这个像呢，它能量十足，但是呃，存钱不易，嗯，所以有的时候这个努力赚钱，但是经常与钱擦肩而过。或者赚的不如输的多啊、嗯，他有时候会容易出现这个。嗯，那所以呢，这个宝林还是需要更努力才可以啊。另外，是不是也得多做做功德？这咱们都说舍一得万呢，哈。对，这个老是出钱存不住。但比如说，他做功德也不容易。哦。比如说，他讲了。他来自于马来西亚乡下，是的，妈妈去世，是，一个老父亲在家里，家里，他和妹妹出来到城市闯，是的，其实都是赚的最低的薪水，嗯、对不对？嗯，生活也是紧张的。他第一个不敢休息，嗯，啊，第二个呢，其实没多余的钱存下，嗯、也是，挺不容易的，真的，嗯，挺不容易。但是我会，我只是因为在他的言论之中哈，对，我没看到他会什么。对，因为他做餐饮，他也是嗯,嗯，跳的太跳的太多了。他前前后后差不多十来年，对不对？对他六七个公司。可是我没听说他是厨师，没有，他是帮厨,帮厨、服务员、前台。帮厨不是厨，嗯，不是，对不对？对。还是你是业务经理，也不是。没有技术在身呢、啊。嗯，对，其实餐馆里头有两大技术。嗯嗯。第一个就是。厨师做饭的技术，对。那么第二个是经营技术，是经营技术在老板那里头，对，或者老板老板娘那里招来呀，哈。这两个东西，如果一个都没学会的话，其实，宝林哈，就是你想冲，但是我觉得你应该学到这些知识。嗯。你在这个行业当中，你没有学到这个行业之中的核心技术，嗯，那就是厨师，嗯，工作帮厨不行。对不对？对，你应该哪怕我不要工资，我也要去学这个技术。嗯，甚至我倒贴钱，我交学费，我也学这个厨师技术。学了厨师技术，在相当时间范围以内，还是有工作有饭吃的。嗯嗯，就怕说你做餐饮行业，请问你会做饭吗？我会。你做过经理吗？没有。嗯，那我就不知道宝林在餐饮业学到了什么。但是我只看到了说你对老板的不满，什么发工资不合合不合法等等的，你说在挑你老板，但是开这种小生意的，全世界没几个合法的，他们一旦合了法，不像麦当劳一样还能挣钱哈，那这些小的餐馆一旦特别合法，他们不容易赚钱，就是这样。其实挣了这个辛苦钱，或者有点税务的有点模棱两可的钱，政府都知道这种事情，最后大家也不深究，因为是个辛苦钱嘛。嗯。所以呢，宝林，我是特别推心置腹的跟你说，真的，你应该，你的企图心哈，嗯，要怎么样去完善它呢？嗯，怎么样去实现呢？就是，嗯嗯、第一步，学做饭的厨师技术，对，成为政府承认的啊，那个有厨师证的，有厨师证牌照的这个厨师，对，那你有这个牌照，你到时候找工作就容易了，是。好吧，一技傍身呐、啊。对，另外一个眼光不能太锋利、嗯，眼光一旦太锋利，老板不敢雇你。嗯，不是你厉害，是你不该锋利的时候锋利、嗯，就会容易失去职业。嗯，先谦虚一点，啊、藏一藏。对、嗯，还有少挑别人的毛病，自己做好自己。嗯、是。对，这样你才可能有了一一技之长之后，至少能保证你。
有一个厨师的好职业。是，既然来自于乡下，那么贫苦和不容易，对不对？嗯、这我就告诉你，成功的那个一二三步，你先走出第一步，学到真正的厨师。嗯，厨师刚拿到那个证件哈、啊嗯，你还是小学徒，嗯、也别狂妄。你的工资比正式厨师啊要低好几倍，就是你应该啊，应该要踏踏实实、勤勤奋奋的去去一门深入去做，嗯，再熬几年之后，你才成为一个好的大厨哈，嗯，你才有能力和老板讲条件和工资。哎，太对了，这个是实实在在的，真是这样。所以我现在鼓励你创业的话，其实等于鼓励你创强，嗯，其实你会失败的，嗯。因为你没有准备好嘛，嗯，对不对？对对。咱们就是说，我今天跟我爷爷学了一个月的武术，我开始去华山论剑比武。嗯。我告诉你，你的功夫啊，都爬不上华山去，<笑>比什么武啊？你到你村口老太太，你都打不过。啊，所以所以你比什么武呀、啊？就是说，你没有准备好呀，一定要做好充分的准备，啊，才去谋个职业，好吧？要去这样的去做事才行。好的，嗯、这是我真出于爱你的角度才跟你说这个实话哈。感恩师傅，是不是？你说男子汉相貌堂堂，你一定能闯出来，你也闯不出来呢。嗯，你连手机发信息的钱你都没有了呀。对呀、啊，就是这样子哈。啊、嗯呃，真爱你才真的这么说哈。嗯，感恩师傅，感恩师傅。宝林加油，嗯，学技术，对，加油吧。当厨师，嗯，嗯师傅也是点彩了啊，嗯、知道是是是。是嗯啊，师傅，咱们也送他一个礼物，让他今年顺顺利利的。好，我给他降降温啊、哦，送他个大风扇。哇，这个是 Kind 的电扇啊，这个叫啥牌 ？Kind Kind 电扇哈、嗯啊。对，这个他家的电器哈、啊、是又好又便宜又耐用，嗯、维修还方便哈、啊。好，宝林今年顺风顺水啊。嗯、对，收到。先给你那个企图心先降降温，降降温。对，一步一个脚印的往前去学习，嗯、好吧？感恩收到，感恩师傅。嗯，好，那下一位网友叫小韩，今年十九岁、嗯，他写过来说：“师傅吉祥，我现在是大一的学生，学习的专业是日语，那辅修的是法学，还喜欢绘画。”想请师傅帮我看看，本科毕业后我是就业好还是考研好？我将来的发展方向如何？还有呢，在情感方面上也想请师傅指指点一下，行吗？感恩师傅。嗯，好，他学的日语和法学，嗯、是现在大一的学生、嗯嗯，大一哈，嗯，好，刚刚开始。对，那接下来他的问题是。呃，他已经想到毕业之后，他是应该就业还是考研？哦，嗯、我刚才讲到前面，我们第一个孩子哈，嗯，对，那个、特别优秀的那个孩子哈，对，我都建议他去好好读研读下去，嗯，因为现在的大学本科毕业就是二十年前的高中毕业而已，所以今天大学毕业其实不值得骄傲，关键很麻烦的是什么呢？找工作都困难。嗯啊，那在呃，有位同修就跟我说，保证他去应聘成功。他是博士，就应聘一个呃一个一个疗养机构的普通工作人员。那博士还找不到工作啊？去应聘的哈，人家大学本科毕业的都不要，全都是要了七八个，全是。有在国外留学经验，并且得到博士、硕士这样证书的人，来竞争一个与博士毫无关系的一个职业，就是老人家管理员，就是这种，就这么个事儿，都要的学历都要到这么高。现在社会就是如此了。那所以呢，我们这位小朋友呢，就是小韩的这个哈，在我在看他的这个像哈，嗯，首先我觉得他是个。聪明的姑娘，聪明和好学是两回事儿哈。嗯，如果你笨，好学也读不出来，就是你很努力，但是还是考不了。嗯，你看聪明人是啊，连玩带闹，成绩都是前往九十分以上，是吧？嗯，如果笨的人就拼命努力，拼命努力。你们玩的时间我一直在读，考七十分都很困难，就是真的是这样的哈。那么这位小朋友呢，就是他的像。告诉我
，其实他是个聪明的孩子。嗯。啊，首先是聪明的，嗯、所以他对于他读书来说，不是很艰难的事情。嗯、这都不是事儿。这都不是事儿啊。考研没问题。考研没问题，所以现在来说，我特别推荐他应该考研。嗯，好。嗯并且他两项技能结合的特别好，对、嗯，你看一个是叫做语言类，嗯，有很多学出语言就做翻译，对不对？嗯，或者也叫各种各种机构的翻译而已，嗯，但是他增加了个法学，就是法律知识，是、嗯，这个时候就有了叫做翻译，或者是可以做其他非翻译类的，嗯、或者结合翻译类的、嗯、与法律有关系的这个知识，嗯、你看就有叫做。日语的知识倾向就有了，嗯，他真聪明，那就随着这个方向发展，对他这个财路就宽了，宽了，哎，对，如果他的专业选择的日语，呃，就是读研的话，选择日语，或者选择选择就是日本法律，哦，哦，那就厉害，嗯，对，那就厉害了，嗯，对。啊、所以值得考研啊、嗯！好的，好的，感恩师傅指点、嗯。对，那他还想问师傅这个姻缘上。姻缘哈、啊，啊，他才十九，十九就担心哈。面了、嗯，哎，有个小孩十三就跟我说：“师傅，我将来能不能结婚了哈、啊？”哎，我说不用急，七年之后再来信哈、啊。对，他其实关心自己的这个婚姻前程是，其实每个孩子心中的一个担忧哈、啊嗯。对对对。啊。我觉得看看他的相哈，嗯，嗯，我笼统上说，首先聪明，第二个呢贤惠，嗯，第三呢，他个性还温柔，嗯，第四个，还有呢，就是他的无论他的外向上来说，他聪明，但是不显露，嗯嗯，啊，就是有内涵的啊、嗯，对，是这样的人，所以他的个性呢，与人相处的时候呢，没问题。嗯，是随和的、柔顺的，啊，就是容易与人配合。嗯，啊，所以这样的人长得也挺漂亮的哈，再有个高学历、嗯，找对象根本不在话下。啊，这都不是事儿、哎。这都不是事儿<笑>啊。还有从相中来说的话呢，其实他也是旺夫相。旺夫的。哦、对、嗯、对，因为旺夫相通常给大家稍微透露一丁点,点的知识啊。因为其实人体上有很多个部位长成那样的就是旺夫，嗯，但是基本上来说，这个旺夫相呢，就是第一就是鼻子，鼻子要美。我为啥说鼻子要美呢？这是我的一种解释。通常说鼻子高一点。第二个，蒜头鼻要有蒜。嗯。哎，如果鼻子有这两个部分哈、啊，那就能旺夫。对，还有呢，他的皮肤白，并且很带有透明的那种、那种、那种质感哈。光泽。对，带有对透明的光泽哈。嗯。那这样的人呢，就是旺福的。哦。旺福的皮肤。嗯、哦。对，呃，还有嘴型也是旺福。啊，那么在他的脸上结合起来说，未来呃找丈夫生宝宝都是很好的。哇，这都不是事儿，对，太棒了。因为有些有些女孩儿，在我们一看的时候说，将来生育是不是有障碍？有时候我也会忧虑。是。呃，对她来说我没有太多忧虑。哇，这小孩，这好姑娘。嗯。嗯是，小伙们赶紧往这儿看啊！对，所以叫做长得好，又聪明，又智慧，又漂亮。还有呢，嗯，保证生育还是不错的哈，<笑>就是这样。太棒了！其实这些部分都是在脸上写出来，嗯，啊，就是要会看才行、嗯、啊。真是感恩师傅指点，嗯、师傅，这小孩子跟他们爸爸妈妈听了多开心啊！是，对，而且呢，这个孩子哈，就天生，天生下来带钱，哦，这个钱是他祖上给的。哇、哦嗯，祖上有德，对，祖上有德，这,这小伙儿就更得赶紧看过来了，<笑>排队啊，赶紧。对，哎呦，所以这姑娘呢，天生人家带钱来了。哇、哦，天生带钱来的人是怎么样呢？跟哪个人结婚，嗯、跟哪个男人结婚，哪个男人就能发达。旺夫、啊，那不就是旺夫吗？就是旺夫吗？啊，对，哎呦，太好了，这也、嗯、是。开心哈、哎，开心啊，对呀、啊，对呀、啊啊，我也开心呐、啊。嗯嗯，那师傅，咱也送他一个开心礼物。应该应该,应该、嗯，好，嗯
。对，又是新年的哈。嗯。我送你一个草莓草莓精的一个手串哈。哦，哦，这个很哎很,很漂亮，特别适合这个年轻的女孩子哦。对对对对对,对、嗯。其实有个很。重的粉红色哈，嗯哎、挺真是挺美的哈，真的。嗯、好，朱小涵，这个新年顺顺利利啊，未来呢一切如意吉祥，大富大贵。收到，感恩师傅。这个草莓精手串啊，在我们的慈悲音网站两边啊，台湾跟北美都有上上架哈、嗯，网友们赶紧去，先到先得，这个数量不多，只能说赶紧抢哈。对对对、嗯、对，那也提醒啊，网友们，今天是。我们的这个嗯，满五百免运费的这个新春活动的最后一天，在慈悲、哎、最后一天了。最后一天，对，今天有什么好宝贝，赶紧上网去啊！哦、那赶紧，对对对，啊、嗯嗯，现在运费太贵了，是、嗯、是,是，真的真的，嗯，感恩师傅，感恩师傅、嗯，嗯，那接下来是一位来自韩国的年轻的小伙子，嗯，哎、嗯，师傅您好，我叫金尚庆，今年三十二岁。我爸爸今年六十三岁，爸爸在十九年前创立了汽车零部件，还有橡胶制品公司，有二十位员工。我在大学四年级的时候呢，因为爸爸公司人力急缺，我就办了休学，进入到公司工作。那一年我是二十七岁，到现在已经在公司工作五年了。刚进公司的时候，我还满腔热情。很有工作的呃这种呃激情哈，总想把事情做好。可是父母经营公司的理念，我有点接受不了。父母用员工啊，总是很注重情面，员工做的不对的地方也不去严厉的指正，或者不合适的人员就应该很利索的辞掉。可是他们总是一再的迁就员工，导致总是出现不良产品，我为此很懊恼。我的理解是，哪怕雇佣薪水高一点的员工，也要保证工作质量。可是父母的理念是，大家都不容易，辞掉了员工，他们也会很难再就业。能够教育着，一起带着往前走，尽量一起走下去就行了。这种理念不同的分歧，在五年期间，让我的工作激情也磨灭掉了。我也总是会想，要不干脆我自己出去打工，或者去创业。说实话，我和父母在一起工作压力很大，尤其是和父亲的沟通比较困难，我经常憋闷，也不开心，有时甚至会失眠。好在妈妈开始学习菩提禅修以后呢，最近开始接受我的建议了，父母同意我开始招聘技能更好的员工。父母也开始试着理解我，和我沟通了。师傅，我是继续跟着父母的公司干下去呢，还是我自己出去打工或者去创业呢？感恩师傅指导。嗯，有意思哈。哎，有意思。这个、这个、这个，作为经营者，两代人之间的啊、呃、一个矛盾摩擦是凸显了啊。对、嗯，对，观点不同。这个、对。父辈呢是创业者，对了，并且还是健康经营中，是的，哎、对，年龄也不老，哎、呃，对。可是这个儿子呢，已经学校毕业出来了，嗯，就是对父亲的经营有自己的看法，嗯，是，有自己的观点，对、嗯，甚至觉得这个父亲老套，嗯，不利索，对，啊、哦，不好好干的就应该清理掉，嗯，啊、哦，不要讲人情，对，宁、嗯、可花高一点工资，对，嗯。呃，请一看那人头整齐的、长得帅的、学历高的，是吧？嗯。呃，就弄些上不得台面的人来，还有那么多的情面在里头。对。就是哎，看不惯本,本学生我看不惯。嗯。呃，父母亲又不听我的。嗯。啊，所以我还挺苦恼。我还真想着，要不然我起义走人、嗯、啊！我到外面大公司。嗯。哎，我觉得这真是个好青年。嗯、哎，不错哈。那师傅看看他的面相，适合出去单干吗？那咱看看哈，金尚庆小朋友，嗯，哎呦，长得好帅呀、啊，嗯、呃，呃，大家都知道他爸爸是创业者哈，对，所以这孩子也是带财富来的，嗯、哦，都看得出来哦，从相声，从相声带出哈，这也是所谓的富二代哦、嗯，对，你看浓眉大眼，哎、呃，浓眉小眼啊，<笑>对，啊、呃，皮肤白净啊、嗯，对，呃，这个。脖子上戴好几个项链啊！哦，有圈圈嗯
这都是金项链啊。哦，哎呦，师傅又教给我们一点哈，这个就这假说是带着财来的哈。哦，原来看脖子，看这个。圈圈哦，那太好了。本来我们都以为上下吧，有脖子上有圈儿，这都，嗯，以为显老害羞的，对、嗯，事情，这下听得痛快了。对，所以不要去削成那种尖下吧、嗯，哈。对，这种是带财，师傅说带财来的。嗯，对。那我们看看他那个上面，我看他这个眉毛跟眼睛中间这个还挺宽的。哦，他的。嗯田宅宫，对，估计这也是财吧，师傅。嗯，他田宅宫呢？啊，嗯，田宅宫，嗯，好像有啊。有哈、啊哎。其实人发财的位置有若干个点，哦、你不光是在眼皮上哈、啊哦。你看人眼皮大不大？不是我们别的不认的师傅，这是。哦，哦<笑>嗯、那那也是哈、啊。嗯，师傅教一点才知道一点点嘛。嗯嗯、你看人两个耳朵。那个也是耳有垂珠是吧？对，耳垂，耳垂朝口，嗯，啊、耳垂朝口，发财就手，发财就手、啊，对，就是那个耳耳垂那个方向指着嘴，嗯，并且他耳垂有一定的厚度和大，哦、对，很肉头、哦，所以这孩子也是含着金汤匙来的。嗯、哎呀，师傅一看都看出来了，天生带财、嗯，并且他的耳朵吧，像个小元宝，是吧？嗯，你看，那么圆乎乎的，是好的。对，你看耳垂厚厚的，就对着嘴来的，嗯、所以人家是有财富的啊、嗯，天生的。是啊,啊，那都是他爹妈那个苦心经营嘛，长出来的,出来的。也就是，其实换个角度说，他给谁当儿子，他都能带财来，就是这样。哦、啊，就是人家这命、啊。对，就这命。好、啊。所以为什么敢给父母抗衡啊？嗯，就是。啊，对。嗯，有本钱。嗯、对。对<笑>。那还有老命不错。老命也不错。就、啊、天庭饱满、哦，地阁方圆，嗯、他这能看出来啊。啊对对对，其实他长得挺大气的，不错呀，嗯，嗯嗯嗯印堂发亮啊，是吧？对，很亮哎，对，说明运气不错吧？嗯，我说刚才脖子上戴金项圈是吧？是，这这都是好像哦、嗯，不错的哈。哎，这这这先不说他创业不创业，嗯、先说这个找找找。找找找对象吧，这个韩国的师姐们赶紧看过来，他没问我都跟着那个，<笑>我都跟着兴奋呢、啊。这么就是,是自带财的这个小伙子多好啊！对呀、啊，嗯，他多大了？三十二，三十，好年龄啊！对呀、啊，咱问问他有没有对象啊？嗯，单身，单身哈、啊，嗯，单身和没有对象是两回事儿啊。啊，反正你就认为就是，就是没有，也是，嗯，哦，那行啊，咱们到时候给他找一个。啊、嗯，行啊，这、嗯、人要不要是个问题啊，嗯，哎，那反正他先，他先担心他的这个事业问题，师傅还是先知道。咱们先说事业哈，好，我觉得呢，他还是个温文尔雅的人，那人家是有修养、哦，脾气嗯不不暴躁的哈。和他爸比，他是个温和的人。哎，他爸也有照片、哦、是吧？对呀、啊。来，那咱们看一看爸爸。嗯，嗯你看他爸像老恶霸似的啊，<笑>是吧？能干的人。很帅，锋利，锋利，对，这、哦、真的像个大老板。我觉得特别像台湾的郭台铭啊，对，那个台湾是一号富翁哈、啊，对，你看这个大鼻子、大眼睛、大眉毛、大额头、嗯、大嘴巴、大嘴、大脸蛋子哈、嗯啊，是嗯，嗯，五官很大，对，很大方，嗯，很有有霸气，嗯、是，哎、嗯，也就是有能力、有才干啊，嗯。对，是后来我们也跟那个呃禅堂了解了一下，他爸爸就是他技术、嗯、自己的那个技术是很好的，嗯、以前在在他那个公司里边是得到老板很重用的。那后来呢，就是老板也老了，他也就出来自己单干了哈。对，四十二岁开始，嗯，就是创办自己这个公司。嗯、对，他是有他的技术的，嗯、所以他的产品、嗯、他很懂这些、嗯，产品也是有销路。嗯，对。嗯啊，公司还是很有信心，能干是能干。嗯，你看这这老先生，他那个你蒜头鼻就是，嗯，也明显的蒜头鼻，嗯，是吧？他不是一个纯直筒子，嗯，他至少两边有蒜瓣鼓出来，对不对？嗯，对，就是这样。嗯、对，所以能够集财、嗯。你看还能管人，两面法令纹，令纹这还没笑呢，法令纹都两道，嗯，是吧？像刀割似的，本身很长哎。对，这个的话，人会对他有敬畏感。嗯，是，嗯。嗯
有权威。对，虽然年龄老了，眼神不锋利哈，但能从眼型来说，也透露着一丝寒光射出来。<笑>有，还是有是吧？还是有的，有权威的那个那个能量感哈、嗯。对，对，还是这个像是不错的哈、啊。所以他是一个创业者的像。嗯、可是这个儿子呢，啊，就是发展者的像啊，对，所以是不一样的啊。呃、嗯，创业者一般就是比较厉害，有风力。嗯。哎，那么这个儿子这边呢，就有修养，啊，所以这爷俩在一起不和的话，也是个性的问题。对他俩照相、嗯，你看中间距离多远。嗯这又不是恋爱，干嘛离那么近呢？不是父子俩，这一看就看出来，他俩就是哎呀，就各有各的想法，不同，都<笑>都不往一块儿看。嗯嗯嗯，但还是面带微笑的，挺有意思的，非常不错哈。嗯嗯，所以他这个建议的父亲这个经营的这些概念哈，嗯，希望能调整的更符符合于他的心意。嗯，就这一点来说的话呢，嗯，就是我是有一些不同的看法。嗯嗯，所以这位做儿子来说的话呢，就是，其实我也发现很多青年人哈，呃，尤其是这，如果又是自家人不客气，他又很着急，希望自家的事业能做得更好，嗯，是，所以做好，肯定有言论就要说，憋不住，嗯嗯、对，是吧？总觉得哎，因为老爸做错了，<笑>说多花钱还干的活不怎么样，他就不着急哈，对，还迁就员工。嗯他刚才说到的问题啊，比如迁就员工，嗯，所以有些人做的不太好，他也没有很大的,的指责，没有、嗯、没有真正的责罚，嗯，对，啊，还对大家很温和，哎、很照顾，是，说那么差还照顾他，做的不好还温和，嗯，那么按照他的意思呢，不好的开除，啊，至少是鞭刑啊，对，反正就是来个一定要来狠的。<笑>像一把锋利小快刀一样，是不是啊？顺我者昌，逆我者亡。我是给你发钱粮的人，你绝对要遵循我，对不对？做错了一定往死里罚。我觉得，那就像想象美好的天堂一样哈。这青年人呢，他自己没有经过这个创业和经营的困难与痛苦。嗯。我们在这个纸面上、书本里。学的兵法，学的经营的套路，哎，套路之中啊，可能说不了那么细，或者说你学的管理的套路概念，仅仅是想象中的一种概念，而现实之中呢，可能比你比你所知道的，可能还多了一个和若干个层面在里头。那我们分析一下。比如说他爸爸那个面相和儿子比，那你我们在场的人评一下哈。对。爸爸的面相和儿子比，谁更厉害？爸爸。爸爸。爸的面相厉害吧？嗯。那么一个厉害的男人，就带有更多的野性和统治感，对不对？对，是。可是他对员工呢？反而更温和、嗯，反而温和的儿子也说：“你要对员工更狠一点。嗯”对。那么一个锋利的人说：“你拿我的钱，吃我的饭，但这活还给我搞砸了，我还不骂你，还能跟你称兄道弟的一起涮火锅。”难道他心里没有痛苦吗？那老爷子情愿吗？那为什么这么做呢？嗯。那决定猜猜，他就是创业不容易啊！他把这些人拢在一起、嗯、啊，他能他那个公司都开了十九年了哈，不容易。他一定，他从他早年有过那些艰辛或者犯过错误，他吸取出来的经验，就得这样子待人，这样子才能走得远。我觉得哈，嗯，实际上就是有所谓的哲学家的话。没有无无缘无故的对你好，嗯，没有无缘无故的爱，嗯，也没有无缘无故的恨，对，对不对？对。你老爹也不会无缘无故的爱他的员工，嗯。你看到的员工的错误，只是你没有看到那个员工的优点，所以错了必须罚。请问他好了之后，你有没有奖励呢？所以，如果这个员工他爸是个锋利的人，对不对？
，开工厂的人一定算计了自己的成本，他总会白养员工，干拿钱而不干活，甚至不赚钱的活，那不可能的事情。他爸更看到了这个员工的优点和长处，还有就是忠诚。呃，他爸、就是、我们只能说优点和长处，嗯，忠诚可能是其中一个点，嗯，对，就他爸那个公司，嗯、他的员工有的都干到十年、十一年跟着他、嗯，对，嗯，可是呢，作为儿子呢，你只看到了这个员工的错误，嗯，你觉得错了就应该打他啊，就处罚他，那么爸爸呢，看到的时候他两面的作用，对，最后觉得嗯。以他给我带来的正面的作用和利益，没错，我不应该责罚他。嗯、是，他是更高一层的智慧，看得更长远。对，更智慧，更圆融。嗯、对，知道吗？这一点就有点像，像我们比如说过去的中国的乡下的一些老人管孩子，不符合老人心意，打屁股，是吧？哎，端着饭碗掉掉到地上打屁股，啊。被狗咬了不打狗，打孩子的屁股，反正什么都是打孩子。嗯，那我们如果在城市人或者有修养的个性好的时候，你不能盲目的打呀、啊。同样的道理，对不对？对，对是你要分得清是非呀。嗯，谁有过谁有功呀？那狗咬了你的孩子，你先打孩子，应该打狗才是对的，对不对？嗯、对。哎，端着个热粥碗掉到地上，没把孩子烫着，你还打孩子，你应该去爱他，对不对？是。不要盲目的打呀，嗯，所以我们作为这个儿子，是不是有点猛烈了呢？嗯，所以你知道拿来就要惩罚，嗯，据我所知道哈，比如说在一位农民的眼里头，农民的眼里头，他看到的是更多，比如说一家家里头嫁来两个新儿媳妇，作为真正的土农民，他要这儿媳妇。第一个能生宝宝，第二个一定能下地干活。往往特别聪明的、智商特别高的人，往往身体就不会太好。呃，读书太多，锻炼太少，对不对？但是他的筋骨又不发达，肌肉也没有，所以他干乡下的土活干不了。他有什么动脑的？可是他的智慧呢，通过脑和嘴表现。老爸一开始喜欢呢，比如大媳妇是个体力型的。这大媳妇来什么都能干，说老爷子扛不动的庄稼他都能扛得动，老爷子说这才是我们家儿媳妇比牛都壮，是吧？等二媳妇来说拿烧火棍烧火都觉得累得慌，都拉风扇咋这么累呀、啊？这对大二大儿媳妇说这是小菜一碟很轻松，对不对？所以呢，老爷子就喜欢大儿媳妇，说大儿媳妇勤俭持家啊，勇敢，智慧。呃，反正很多好名字都安在大媳妇身上去。但是，当家中最大的事情的时候，都是二媳妇帮着给解决好的。他只动脑和嘴，三下五除二把一个天大的问题解决好了。最后发现他们家所有的体力，因为身体发出的能量，解决不了的问题，被二媳妇一个人说五分钟把这件事情解决好了。村长解决不了的，也是他二媳妇解决好的。最后发现，动嘴的贡献远远比动手、动腿、动身体的要贡献的高多了，对不对？所以拿这个这个《中国三国演义》当中哈，那个那个那个时期的人物来说，诸葛亮，确切说他不会武功，你耍个刀练个剑不会，武大棍不会，跳街舞不会。啊，凡是肢体动作都不能干，但他会什么呢？他可以创造国家。他知道用几万和几十万人怎么样消灭敌人，怎么样以少胜多，啊，怎样四两拨千斤，怎样让刘备这个卖草鞋卖草帽的家伙怎么当上个皇帝，他也创造一个人间奇迹。诸葛亮做到了，他做到这么多的事情。可是，他又不能搬砖，又不能练武，而且他拿刀砍人砍头都砍不动，没这么大力气，因为他是智慧型人才，他不是体力型人才。所以，作为老板，你在用人
，你一定要分得清你的员工的各种的啊优缺点，而最好能够认识到你的员工的优缺点在哪里的，啊，一定要注意到这一点。所以，我们这位金老板，他对他员工的态度，自有他的智慧和考虑。而作为儿子来说，你还年轻。你还幼稚，我给你的建议，你最好的老师就是你父亲。从今天之后，拜父亲为师。你将来你想接班、接掌你的家业的话，我建议，就我的建议哈，你真能学到手的话，而且真能体体会你的员工的好坏的话，最好，你既是你们家的公子，是不是啊？但是从一个普通员工去做，我觉得。三年之后，你特别幸福，你已经对掌握你家的公司稳操胜券，每个员工的个性、每个工作的环节流程，你已经了若指掌，你才懂得知道所有的业务，懂得每个员工的状态，你才可能成为一个好的老板。嗯。太感恩师傅了，大概就这样的建议。对，真的是，嗯，也是非常、嗯、非常实实在在的这种指导嗯。嗯，从最最底层慢慢做上去。对，嗯。但是他不一定愿意，他说：“我堂堂是我们家的，就是小老板，我让我从普通员工做，不是责罚你，而是让你体，用身体去体验你的员工的感觉，还有你们家所有工作流程的细节的感觉。”你一定要得了若指掌，你才可以掌握你们家的公司。对，以后才能当一个好老板。嗯，对，有个好的基础。嗯、所以这师傅给你指出的一个很很很很光明的道路啊！嗯、哎，金尚庆，嗯，反正是我认为吧，啊、嗯，感恩师傅，嗯，那师傅、嗯、咱们也祝福他，送他一个礼物。好，嗯，好，我送给这位儿子呢，嗯，一个真火石的坠子哈。嗯，的乐子珠。哦，真火石，对，师傅旁边手边这个这个牌里，我们看到哈、嗯，今天也展示了很多的真火石，嗯、很美呀、啊。在这里，对，真火石还有蓝红玛瑙，中间的是蓝红玛瑙，红红的是蓝红哈。哎、哦，蓝红玛瑙，新年的话图吉利哈，对，能够消灾避难哈，嗯，就是这个纯红的是更好。嗯，那个是南红哈，对对，旁边是真火石哈，嗯，也是能量具足哈，嗯，消除邪气哈、嗯，特别好，嗯，对，那这个呢，真火石呢，就送给啊这位年轻的未来的大老板哈，嗯，嗯感恩师那还有呢，我要送这位老爸爸哈，哦、这个金老爸哈，嗯，哎，一盒咱菩提的普洱茶，好吧，好了，哎，祝老先生呢，这个。他已经事业有成了哈，是健康长寿，收到，随心自在，收到，啊，将来培养出一个好儿子，收到，感恩师傅，嗯，所有的网友对这个真火石还有南红玛瑙感兴趣的哈，就到我们慈悲音网站的大马专区啊。好，这些宝贝在等着大家。嗯，这个新年啊，真的是鸿运当头。哎，红色是非常好的。嗯，这是纯阳的能量。纯阳能量、哦对，对，嗯。它其实对心脏啊，嗯，对辟邪哈、啊，嗯，对促进心脑血管的流动和活跃哈、啊，嗯，都是特别有好处。嗯，嗯对，师傅您旁边手边还有一个红色的寿山石的，嗯，我、哦、这个很美。刚才我们网友都看了半天，嗯。想请师傅稍微给讲解一下。呃，我过一会儿再讲哈，过一会儿再讲。哦、我是讲下一个下一个这个案例哈，啊、哦，特别有意思。好的，来、嗯、来读一读来。好、嗯，师傅，下一位网友是一位母亲来问他儿子的事情。他写说：“师傅好，去年我的儿子 Kevin 不幸被抓入监狱了。他呢是和朋友去酒吧。”不知道怎么引起了斗争，对方就有人死了，那又有证人说是他儿子打死的，就当场把他抓了。目前虽然没有判决，但是情形不乐观。那身为母亲的我非常焦急，想问师傅，孩子是否能平安过这一关？我还能为他做些什么才能帮到他呢？感恩师傅。哎呦，这位年轻 Kevin 的网友啊。
对，这个应该是可能是北美的网友吧，啊、嗯，美国的，对，嗯，对，不同族裔的，啊、嗯，哦，那师傅能看看从他的面相中，他的这个牢狱之灾。能能避免哎呀，这这妈妈真操心哈！对，这个孩子大了，这个对，好看一下这个年轻人 Kevin 的这个像哈。嗯。哎，这个像确实有点危险哈。嗯。对，那一个是气色呢，就不太对哈。嗯。有焦糊之色。嗯。嗯，就非常的焦躁啊。嗯。啊、嗯，那么尤其是这个，像从额头说吧，这额头呢，坑坑洼洼的。不是那么平整，不平整不润泽哈，还有的不开阔，还这个发际线的高度哈也比较偏低。嗯。啊，好，再接下来呢，像这些的话，就是就是祖上得不到祖上护佑。嗯。哦。额头。因为我们讲面相之中三庭哈。嗯。这上庭额头这一带呢，通常代表着祖辈。嗯。啊，祖辈祖先。那这个眉毛到这个鼻子头这一段呢，就是个人这一一生的，尤其是中年命运。嗯，代表自己。鼻子头到下巴，这是晚年。嗯。大概这个三庭就是三大阶段啊，三大代表。对，那首先是额头上就有问题了哈，嗯、就是不太那么好，就没得到这个祖宗的这个护佑。嗯。啊，对，那也会意味着说，一个是运气也不好，或者是智慧。智慧也会有障碍。嗯嗯,嗯，那么再接下来我们看他的这个眉眼之间哈，嗯、呃，这个眉毛呢，呃，是偏偏模糊感啊、嗯，偏模糊感，毕竟眉毛和眼睛之间连接的东西呢哈，也有点就是模糊，不够不够分明。嗯，啊，那这个眉毛的这个功能呢就会变弱了哈，再就是眼神。除了朦胧之外呢，还要下三白比较重。对，这个很明显。嗯、下三白啊、嗯，下三白的话呢，就通常就是容易做事冲动。嗯哦。第一个容易做事冲动。嗯。啊，第二个呢，就是有时候不顾忌，就是脾气来了不顾忌别人的感受。嗯。嗯，就是这样。当然谁都有脾气哈。嗯。就是有下三白眼的人呢。就是注意情绪的把控啊，嗯、对，他就一冲动就会来事儿了啊、嗯，对，所以这个眼神容易出一些问题，嗯，呃，还有容易，嗯，情感比较淡漠一点，嗯，哎，对，甚至是说容易有横祸之事，是，嗯，对，从他相书上都会有这样的一个，嗯、对，下三百以前师傅也讲过，嗯、对，不太好的，嗯、对，注意，这一定要多做功德哈、嗯，所以。自己啊，家长啊，就是如果家里孩子有这个三白眼的话，一定要多做功德才好啊。嗯、那自己也注意这个学佛和增加慈悲心哈、啊。嗯。还有一定要增加脾气的控制程度啊。嗯。嗯如果有开车呀，在车上最好放一些吉祥的东西啊。嗯。对，要这样子啊。好，那再就是这个鼻子呢也弱啊。你看鼻子周围叫做。晦暗，嗯，啊，发焦发暗，嗯，啊，像长锈一般哈。那这个鼻梁不高，并且稍稍有点歪。那这个鼻鼻子也有点漏孔啊，对，鼻子漏孔，并且鼻子呢，鼻子、眼睛、眉毛都是无力的。他不是发生这种事情，说他一阵长得凶神恶煞，没有，他无力。嗯，因为无力的时候，就是情绪来了之后，智慧就没有了。嗯，智慧没有了，就可能出事了。嗯，没控制好。啊，就比如说，哎，他不小心把我端的咖啡给撞到地上，我就说了一句难听的话，他过来打我一拳。嗯，你打我一拳，我就拿这个杯子砸他一下子。嗯，你砸我一下，哎，鼻子打出血来了，是吧？我就拔刀子捅你，哎，这事儿就来了。嗯，对，所以就是都是在什么呢？叫做情绪，对，冲动，情绪使然，冲动、嗯、就是没有把这个情绪的管好。嗯，啊，一件小事引发命案，啊，这是真不划算。嗯，这个就是灵活度不够。嗯，他们其实特别聪明的坏人哈、啊，真正黑社会的坏人，他不去做这个事。嗯，就是。他有内心强大的一种叫伤害性，就但是他知道
，牢狱之灾的这个饭不好吃。嗯，他说真杀了人，要么坐终身监狱，要么真的被枪毙。是，所以他们一般都是吓唬，或者打人们打两拳赶快跑，就吓唬你拉倒。他说为什么黑社会在身上都刻刻一些泥鳅之类的，对吧？就为了吓唬你，是吧？哎，真的狠的人啥都没有。哎，就是真狠，真杀人。说真杀人的身上不用装饰那个的，把身上装得很凶猛的，都是为了吓唬别人。嗯，就真黑社会多数是为了吓唬人，弄、嗯、个什么保护费啊啥的，卖个白粉呢、啊，就是其实为了挣钱嘛。嗯，挣钱的角度来说，就是还是伤人嘛，就是伤的不不太明不太明了，不敢放在街头来做这个买卖而已。嗯，所以他为了谋取经济利益嘛，对不对？你是说真像电影上说的，说这个人是一个杀手，靠杀别人来挣钱，这个挣钱太难了。你敢公开做广告吗？对不对？对呀、啊。关谁找得到你啊？嗯。对不对？所以你两个客户早被警察抓了，警察一抓，立刻就抓到你嘛。所以那是电影。所以的话呢，我说真坏人是真有一定的坏的智商。嗯。他是真不会犯这么大的法，他才能去有余力来生活，啊。那么这样呢？当我就是我们的智力不够的时候，我情绪来了，情绪来了之后，我控制不住自己，哎，出手就伤了人了，嗯，就容易出事了哈、嗯。所以，所以在他的五官上就有这个缺少这个能量的这样的一个、嗯、一个呃相貌。嗯嗯，相貌上你有问题吗？说还有看到就他这个耳朵好怪哟、哦。对。嗯。那一般来说哈，我们很多人都有一个常识哈，嗯、就是我们中国人说这个耳朵呢是代表着肾，嗯、或者或者是肾气能量，嗯哎、嗯呃，我们中国人所说身体的能量来自于你肾气的充足，换个角度说也叫元气充足，这个耳朵，当我的耳朵的形状的完美性，是决定了我的肾脏的完美性。当我耳朵的这个这个形状，如果不像一个通常类似特定的一种一种这种好的耳朵像的时候，就像我的肾脏的发育不够好，甚至是说肾脏太小，或者天生肾脏不健康，你天生带点比如肾盂肾炎来了，那这没办法，嗯，真是有的。那么这样的话，我们生命能量就差了，对不对？这个肾脏所带来的这个能量呢，就好像汽车用的这个油燃料，这个油不好，那么这个汽车走动的时候，你你拼命加油，它就直哼哼，就是跑不快，对不对？要爬坡的直哼哼，抖落就是上不去。同样是这部车，它的加的油是正常的油，对不对？一加油，噌就上去了，也不哼哼，也不哆嗦，是不是？你的油越差，你看汽车的声音也出来了，怪声音也出来了。说，但是就是力量出不来。这个汽车爬坡哈，包括拐弯你的汽车的这个能量越足，反而汽车更容易操控。如果该快的时候你跑不快，也容易被人撞，知道吗？所以汽车的各种性能要强，它的安全指数就越高，就是这样哈。那么人体来说的话，说我的肾气不足，能量不足，所以就像汽油一样。这个电供不到眼睛上，所以眼睛发蒙啊；供不到耳朵上，耳朵听不清，还耳鸣啊；供不到额头上，额头发乌，是不是？供不到嘴上，赚钱没机会啊；供不到鼻子上，鼻子发育不好，而你这一世一生一事无成。所以，这个耳相也特别重要。所以我们这位凯文呢，呃，他这个耳相呢。确实有一个耳朵还行，另外一个耳朵稍微就是有点奇怪的样子。那么奇怪就代表说他这个肾脏发育不够那么完美啊。对，所以这样这光这几条配起来的时候，说这个事儿哈，我这边开问呢，看样的是有牢狱之灾是必然的。而是在一定时间之内出不来，啊，无论法律怎么判，反正我觉得他叫牢狱之灾，已经形成了，就这个相。
，当然最好的以后家长呢为他做功德，嗯，啊多做功德，点灯啊，念佛呀，做善事啊，嗯，啊，希望这个回向给儿子哈，嗯，好的，那将来的话，希望早点出来啊，是，对，关键出来的时间也是个问题，也希望这个开问呢自己。能够慢慢能改正自己这种冲动的这种脾气，嗯，哎，做一个做一个温柔慈悲的善良的人。是，要是能念念佛就好了。对，嗯，是，嗯，那那，咱们也送给他一个加持的礼物。嗯，除了送给他加持礼物哈，嗯、我要送给他和今天我们讲到所有朋友哈、嗯，每个人七盏灯，给你们点一个月哈，嗯，来保佑你一年哈、嗯、健康平顺。啊，如意吉祥哈！感恩师傅，感恩师傅、嗯。好，我送给凯文小朋友呢，呃，一颗八宝灵珠，希望这个妈妈转送给他哈。嗯，对，希望呢，佛菩萨护佑着你哈，能够能够能够化灾难啊、呃、为吉祥哈，早点出来。感恩师傅，感恩师傅、嗯，这可得天天带着呀。是，对，那肯定啊，得天天带。嗯嗯。嗯好，这个珠子护佑你哈。嗯嗯，感恩师傅。嗯，好，接下来呢是一位来自美国的小姑娘啊，十七岁的乌玛，嗯，她说，呃，这个是呃她的姑姑给写的啊，她说，亲爱的师傅您好，弟子恳请师傅帮忙，弟子有一位侄女，今年啊十十七岁，名字是乌玛，她从小就乖巧善良，是个很好的孩子，可是从去年开始有精神方面的问题，有忧郁的倾向。他自己也不知道是什么原因，父母怀疑可能是疫情的关系，因为他曾经有过三次确诊，可能是长期性的新冠病毒没有痊愈吧，或者也许是家族遗传的原因，因为亲戚中呢也有得抑郁症的。那最近呢，这个孩子的情况越来越严重，也看了医生，也吃了忧郁症的药，情况没有好转，反而更加严重了。前几天在学校还被发现他在找刀子，想自杀。那我先生这一周就飞到他们家，希望能帮上忙。这几天呢，先生带着孩子每天一起做大礼拜，引导他修炼。所以弟子祈请师傅指点啊，祈请师傅加持他，让他走出困境，恢复健康。感恩师傅。嗯，这个这这孩子。每个年轻人其实也都不容易哈。嗯，啊、青春期啊、呃。青春期。嗯。这个其实，呃，一个身体在发育成长哈。嗯。再说，对对，这个很多人生的事情的看法，嗯，嗯是刚刚有一些自己的看法与观点哈。是、嗯。但是太幼稚，还不成熟。没有人生经验呀、啊。对，他的心智根本就是很单纯。嗯。啊，还容易被误导。嗯。啊。对。而且呢。因为他没有人生的阅历嘛，哈、嗯，还容易闹脾气。嗯，是。闹脾气之后，也容易产生特别负面的一些精神上的想法。嗯、想不开。是啊、嗯嗯，当然，你还可以再说是与个性和遗传基因之中有没有关系呢？都有关系。嗯，对。嗯，嗯那对有可能这个呃，乌玛的长辈哈、啊嗯、当中。会有比较偏忧郁一些的呀，嗯、啊，有这样的人哈，嗯，这个其实谁家有这样的长辈都是有可能的，嗯，对，嗯，对，对，所以年轻人没有没有做人的经验嘛，对，比如遇到一点挫折，嗯，就是负面的讯息哈，嗯，比如说考不好，嗯，被老师和同学骂了或者说了，嗯，或者被家长严重批评了，嗯，啊，他带来很大的压力刺激。或者还有一些青春期躁动的那个失恋，嗯，其实也不懂恋爱是什么，就失恋了。对，是。说他看着一个小男生，他喜欢的小男生，小男生也不懂，完了之后听说小男生和另外一个女孩好了，他就很生气，导致这样的想法也都是有可能。各种原因。这是我们想象吧，哈。嗯。对，每一件事情都可能刺激到孩子们胡思乱想。嗯。对。嗯。师傅，其实这个我跟他这个乌玛的姑姑也有谈嘛，哈，姑姑其实最担心的是想请师傅看个面相，哈，看看这个孩子有没有中邪，嗯、就是他到底是邪气方面的原因呢、嗯，还是就是青春期这个情绪方面的原因？嗯，因为他突然开始有精神类的问题，对，所以家人也有点害怕。嗯，嗯嗯我们把他照片再放大一点，哈。
，我这样看的时候，我没有觉得他有中邪。那太好了呀！嗯，像这个情绪在 hold 不住的时候啊，作为几乎绝大多数的年轻人在青春期的时候，嗯，都有过一些。听起来很很不好的想法，嗯，各种各样的负面的想法，嗯，都是有的，嗯，是啊、呃，对，所以我觉得像乌玛这个也属于一个年轻可爱漂亮的女孩哈，嗯，她也也有过这个想法，也并不为过，为过啊、嗯，就是但是今天呢，有的还有一些叫心理医生哈，嗯，比如说青年人的一个青春期的一些呃躁动，嗯。或者因我们看是正常的，对，正常的心理现象哈、嗯，正常的心理现象是是可以理解的，嗯，就是但是，嗯，可能被心理有些医生就会觉得你得连续吃药，对，比如说还有一些所谓对治忧郁症的药哈，嗯，我们我们敢议论两句嘛哈，嗯，因为在给我们写信的一些忧郁症的人和他的家属就讲。这有些忧郁症药不适合长期的吃，是、嗯、吃除了说有一些伤肝伤肾的副作用哈，伤精神哦。关键是越吃精神越严重。嗯，你比如说犯狂躁症的，他给你打了注射药或者吃的药是吧？吃了是不闹了，但是发现眼神也不转了，嗯，就眼睛都不转了，就傻了，成呆子了。嗯，那这样的药，这个人确实不发疯了，但是他还能生活吗？是。其实已经失去生活能力了，对，就变成一个痴呆的人，他怎么面对生活，对不对？对，对，那给青年学生吃的药肯定没有这么强烈，对不对？嗯，但是会不会产生幻觉？嗯，或者是躁动？嗯，就是对，会不会引发狂躁？可能有很多我们想不到的一些。嗯，以前我们讨论过那个学习药丸嘛，嗯、啊，为了学习更专注、嗯、哈，确实他能够专注，他学习效率提升了。嗯、但是很多呃吃了药的孩子，他这个个性就改变，嗯、变得极端、嗯、急躁。对、嗯啊、对，就是等，也就是等他考完试呢，就他极端了之后，嗯、会出的问题就大了。是的，对不对？嗯、比如说冲动，对，不好相处，嗯，吸毒，对，想法上极端，没错，那、嗯、一极端就不好相处。是的，嗯，那么将来也不好就业，嗯，对对对，那你成家恋爱怎么办呢？是、嗯，事儿就来了，对，对，所以是药三分毒嘛，嗯，你治疗精神类的这个药，它的反馈给精神的副作用又会冒出来，嗯，是哪一类精神问题呢？嗯嗯，其实，哎。好像不忧郁了，但是狂躁了，对不对？是。还狂躁呢？变成不狂躁了，变成呆子了。是。不是忧郁，就成呆子了。是。所以这两个极端都会发生。嗯，啊、是的。那所以这这是我说吃药可能发生的新的问题。嗯。对不对？还有一些书籍，其实在这个整个国际的这个文化市场上哈，其实尤其是在很多这个民主自由的这个这个环境之中哈。什么样的书都是允许出版的，嗯，你只要能卖出去，是吧？对，言论自由嘛。哎，什么都是自由的，写啥的都有，嗯，是不是啊？方方面面的，技术类的也挺多，对不对？政治的也多，宗教的也多，但是有种怪怪邪说的书也是可以出，只要有人买就行，对吧？是，那个网络也是一样啊。嗯、很多是煽动性的。嗯。那我听说哈，现在也有人拍成这个电影。就衍生什么呢？就有的那种网站，有些挺歪斜的人，嗯、他的引导着青年人去自杀，嗯，啊、哦嗯，这个就不好了，嗯，对。但是呢，他那些负面言论呢，叫没有定力的人或者正在烦恼的人，觉得这是条出路，嗯，对，他就误导了呀，他就,、嗯、他就对他把你误导的吧，他那一套负面的理论，叫你听起来之后说，怎么那么可爱啊、嗯，或者怎么觉得那么好。嗯，或者总觉得人生的出路就在这里，对，就所以让一些青年人对很多事儿就想不想不开了，就出现了刚才描述这个乌马的这个事儿。嗯嗯，好，我们说他的像吧，<笑>说了一些我们感慨的事情哈。对，嗯。但是我们的感慨的应该说，乌马应该也要参考一下哈。对，放大一下脸。
所以他的脸上我没有发现有那个邪恶的能量啊，就没有。嗯，没有这种邪。聪明人哈、啊、有好几种眼神，但是透亮的眼神是非常聪明。嗯，所以乌玛的他的灵性。嗯、啊，他的聪明智慧、嗯，这个孩子天生就带来的。嗯，你看他眼睛透亮啊，是，对不对？真好看。而且眼睛大，嘴也大，鼻子也大。是。这些人哈，他本来是一个心胸宽广的人啊，他本来应该是心胸宽广的，嗯，对不对？并且是很有福，的对，很有福气。他也有一点颧骨，是。而颧骨呢是不高不矮，嗯，甚至将来都会成为有钱人，成为富人。他成为有权利的人哦，未来很好的、哎，很好，嗯，是，是吧？他的整个肤色都是很美的，是是的，所以是很好的。小姑娘很美啊，嗯、对对、嗯，所以我呢，并不担心他，不太发愁，不发愁，不发愁。呃，就是青春期一时想不开，嗯、对。啊对这个事儿过去了，想开了，嗯嗯、开阔了，就回归到自己的原本的这个状态就好了。再说到未来哈，未来他那个先生很爱他，嗯、并且他、哦是哦，并且他挺能生的。哦、是啊、哦，对，有一个幸福的家庭。他他、哎、是有福的姑娘啊，未来充满着希望。乌、啊、玛，你你你你以后你可真是等到找了、嗯、找了那个如意郎君，你的男朋友<笑>要发照片给师傅看啊！对、嗯，以后生了小孩也给师傅看啊！对对对，对，对我们会祝福你哈、啊。真的太好了，我们都、嗯、所有的这些网友都等着看你的未来哦。嗯、对。嗯，其实就是说，有时候年轻人哈，我们都年轻过。嗯，<咳>当年轻人呢遇到这个烦恼的时候哈，通常最好要聊天的话，找比较正面的，嗯，比较积极生活的人来聊你的烦恼。嗯、是，他会带带你呢，能看到阳光和希望。我非常推荐来听师傅的开示。<笑>也许有好处哈。其实听了之后，就还是五个字、嗯、这都不是事儿，是这这都是小事、啊、一下子就迈过去了，都是小事情。对，对，嗯嗯嗯，还有啥？就是你的你的朋友或者你的家长、亲戚、同学哈，也对你比较关心的话，嗯，就是你当遇到一些稍稍小烦恼的时候啊，嗯、有一种，呃，我我我给他起个名字叫代替法，嗯。比如说，我想这件事我遇到这个事，比如说失恋，想不通了。哎，明明和男朋友分手了，真的很很痛苦，对不对？嗯,嗯就是初恋的更痛苦。对。好了，那怎么做事呢？最初级就是看电影。嗯嗯。第二级呢，一起去运动打球。比如说你喜欢，特别好。比如说你喜欢打羽毛球。嗯。哎，就和你爱打羽毛球的同学去打球。嗯打球的时候一定要忘掉这件事像没发生一样，嗯，一定是大家叽叽嘎嘎小姑娘家嘛哈，对，快快乐乐的那样子去打，嗯，你知道，运动能使人产生快乐的那种能量，对，运动之后只要汗一出来哈，你的百窍都通了，嗯，身体百窍都通了之后，就所有的事儿都不是事儿，对，都想开了，天空飘来五个字儿，这都不是事儿，对，对，这就是很容易。你觉得一想，还、哎、那算什么呀？下个会更好、嗯，对，就解决了，对，就是这样。对，跟乌玛说点科学上的术语，嗯、就是这样。师傅讲的，你运动之后呢、嗯，我们自己大脑中就分泌那个叫什么多巴胺，多巴胺对、嗯，多巴胺这个物质，它对它就是快乐物质，对、嗯，哎，你自然就就快乐了，忧郁的就没有了。那有很多忧郁者呢，是不爱动，对、嗯，在那越待着能量越低，嗯、对不对？在那窝着。你看，你试一试哈，比如说你站着。你穿一件衣服，就你，你就是你屋子的温度。嗯。站着穿一件衣服不冷、嗯。对。但是坐着，要要多披一件衣服。就是、没错。但是躺着要穿三件，三件四件衣服。嗯、对对。很奇怪吧？是这样。所以呢，如果运动呢？嗯，那还得脱衣服嘞。<笑>对对对，就穿的比较少。对。所以呢，运动让我们带给我们的刺激哈、嗯、和正面那个阳光的能量会特别多。嗯。所以你运动半个小时。三天充满着快乐的激情，嗯，就是这样，这也是我自己的一个经验，嗯，所以比较偏忧郁的人就是说，别带我出去，我烦着呢。说你喜欢干啥，我啥都不想干，这个就很麻烦，嗯，就给自己就是没有出路了，嗯，一旦看个电影也好，嗯，去找同学聊个天也好，嗯，尤其是运动。尤其是有伙伴的运动哈，是最快乐的、嗯。最好多找两个伙伴一起打羽球哈，多快乐呀！是吧？计分比赛，只要一比赛，大家拼命打，嗯、是不是？一会儿啊
，你什么烦恼都没有了。嗯，其实解脱也特别容易。嗯，就是师傅教我们的转念。嗯、对，哎、嗯，对，太好了，感恩师傅。对、嗯，所以的话呢，你呢，这些事情对于青年人来说都是正常。嗯，别想方设法去惩罚自己。嗯、好吧，我们都年轻过，对，年轻人就是烦恼多，嗯，因为我们还不懂得这个世界，对，希望给自己更多的时间哈，嗯，来了解这个世界，是，再和这个世界去融合哈，对，哎，能体体会人与自然的结合之后的那种美妙哈，是，哎，你的幸福美好的人生还在后头呢，对，哎，对。嗯我提早就应该祝福你哈！对，我们还等着看你的照片呢啊，<笑>结婚的照片、嗯、啊，还有一家人幸福的照片啊，嗯、还有事业有成啊，是，嗯，好好活着，嗯、太好了，嗯。好，我得送他一颗八宝灵珠。好呀，嗯。好，小八宝灵珠。红色的哈，带黄线哈，哎，真美、哦！哎，对，会有你如意吉祥，收到。哎，天天开心，收到。哎，提早你啊，提提早的祝福你哈，你真是个有有福气的孩子啊。嗯，收到，感恩师傅。好，那下一位网友是来问师傅关于他事业的问题。他写说来，师傅好，我是 Sophia，、嗯嗯、我在英国一所知名的大学读博士、嗯，学习的是国际关系，今年就毕业了、嗯。那目前收到留在学校当老师的邀请，同时也有一家呃公司聘请我去做咨询。那我想请师傅指导，我应该如何选择？未来事业的发展在哪里会更好？感恩师傅。好，这位 Sophia 网友。Sophia 网友哈，嗯嗯，这长得是真是挺好看的哈，是又聪明，现在在学博士哦，在英国很知名的大学哈，对对，但你看这个像哈，嗯、呃，就接近于完美的像，对呀，这这真是看着都开心呢，这一看见之后就是一个。呃，美丽加智慧集集于一身的人哈，而且精明能干。对、嗯，你看这个额头，你看这肤色，你看这个眉毛和眼睛，都是放着光的。对，啊、真是。对，就是聪明智慧，嗯、智商啊很高啊、嗯，没得比哈、啊。嗯。对，另外他的眼睛，你看是那种智慧的那种，就那种光芒就出来了哈、嗯啊。从眼睛的形状。都是我最喜欢的，特别美的哈，对，充满着能量，充满着智慧的光，还有那个眉毛，这么说的，眉长过眼，是啊，从智力到寿命健到健康，啊，还有一个叫情商，嗯，都是双高的人。哎呦，情商高，智商未来工资还高哈，啊、哦，三高了，这已经三高了哈，这是好的三高，对。这很厉害的三高啊，对，还有这个鼻子哈，呃、嗯，高挺哈，高挺鼻翼的，对，有鼻翼、嗯、啊，有鼻子尖儿哈，哎，并且呢，还有两个小颧骨，嗯，小颧骨呢，这个肉包的圆乎乎的，嗯、还带点粉红哈，对，那么颧骨内侧还有两道法令纹，法令纹，所以这姑娘呢，未来呢，她还除了有。很很富贵的钱财之外，哈、嗯，他还能管人哦，真好，就他天生就能有那种摄受力，哈、嗯，能镇住别人，就有领导力的、嗯，就他说了话，别人就想听，啊、嗯，哎，对他有领导力，嗯嗯，对，呃，像这种鼻子又高挺哈，又是蒜头鼻，嗯、啊，像像这样的人，他的主意特别正。嗯，如果找老公找丈夫的话，嗯嗯，通常还都是挑着找到最好的。嗯嗯，就是当我们鼻子比较低、矮、鼻型也比较差的时候呢，我们就容易找错人。哦，烂桃花对对对还是？所以你的命相越好，嗯，你找人的定力就越好。哦，对，你的命相越差，就好像供电供不到眼睛似的，看人都能看错了。嗯，就是这样。哎，所以他就还能够。这叫什么？找到好老公，嗯、还有旺夫命、嗯，因为他天生带来了
、财富、智慧、嗯、财富、嗯、权力、嗯，那谁跟他结婚，谁顺便就发财了，就是这样的。嗯，对，所以这个非常。好的像啊，难得一见的像，嗯，而且你看耳白过面，你看小耳朵多，颜色多好，哎、是吧？是，对哟、哦。而且耳朵还高，是，嗯，嗯但耳朵越高，智商越高。对他这耳朵真高。对，并且下巴壳呢，还挺大。两腮还有肉。嗯。啊、嗯，对，如果肉再多了，就太偏食，在反应慢啊、嗯。对，<笑>如果肉再少了，难打交道。啊、嗯。这个肉。不多不少，哎、非常适中。对，肥肉是、啊、肥瘦适中。别减肥啊，小小弟啊，气色又好，刚刚好。对，你看他的脖子，嗯、就是他的身材哈、啊，嗯，是并不胖，不不胖。他这个脸上这些肉啊，是命相的反应、嗯、啊，而与这个呃什么吃的多少没关系。嗯，对，所以他的体重并不重。嗯，对，是福气。对，所以他的骨质呢，是又结实又弹性又柔软的骨头。从女性来说是很好的骨头，对，就是这样子，所以他是一个三高三好的人哈，不得了。嗯，那他即将面临这个博士毕业之后，就想问师傅，对择业，他是在学校当老师，还是去这个公司做咨询比较好？面向来说，我觉得应该往这个公司方向发展哈。嗯，就是面比较广。嗯，他们在学校呢是做教书先生的话哈、啊，或者做研究面儿比较窄。嗯，这以他的这种气质来说哈、啊，他是一个他是综合性人才、嗯，所以应该往公司里走，嗯、就别窝在学校。嗯嗯,嗯，学校的气氛不适合于他。嗯，好的，他应该到社会中去发展。嗯，对，像这种出来都是高薪被人请走了，就是。嗯，是的。所以他只是问我说往哪个方向走是，他还没毕业就已经被聘请，提前约他了，太厉害。是是、嗯，好的，那索菲亚网友也清楚了自己未来发展的这个方向，嗯、感恩师傅。好，那咱们也送他一个小礼物。哦，当然当然，这是大贵人哈，大贵人，嗯、真是。好，送他个丝巾吧，金麦哦，金麦，我就特意配他哈。送你个丝巾哈，祝你如意吉祥，收到，收到健康快乐，收到，嗯，感恩师傅，师傅，嗯，师傅，那今天我们看相指导的部分就到这儿哈、嗯，非常非常感恩嗯，嗯，对，嗯，那现在我们是在正月里嘛哈，嗯，呃、也能能不能请师傅，这也是应网友的邀请，就是能请师傅预测一下今年的年景怎么样吧。呃，这个通常我们不公开说这件事哈。嗯。呃，我只是说给大家做一些，呃，一些提醒。嗯，好啊。需要注意点什么？嗯、对。对。比如说。嗯。现在，如果你那个地区过去不用装空调的，嗯，是。如果家里经济还可以的话，哈，嗯，就是钱还够花的话，嗯，最好趁天冷先装。夏天用的空调，哦，是因为夏天会。我认为啊，嗯，其实从去年开始哈，啊，就已经这个地球到了一个叫做高热，和高寒的这样的一个时空时间了。嗯，对，嗯，我在看这个天象星象的时候，我的感觉是多项的。嗯，有时就是这个星空的环境带给地球的影响。嗯，还有就是南北极的能量带给地球的影响。嗯，比如说去年一直到现在，去年一直到现在，我跟你们讲过嘛哈。嗯，是北极的影响特别大。哦，北极影响大。嗯，那么所以像美国那个大地区哈，北美地区、嗯嗯，到现在还有亚洲很多地区都是出现了极冷的天气。嗯、对。极冷极冷哈，是，尤其是春节左右的这个前后期哈，是的。那现在北美地区那个天气还是很奇怪的啊，是。但是到了二三年，正式到了二三年之后哈，就是受南极影响特别大。哦。但是，我们多数人是住在北边，地球的北北半球，北半球。嗯。所以南极影响能量来的话呢，就是带有叫光电辐射的能量。哦，这这是说了，大家也不懂。但是我所知道的讯息是这样。啊、哦，那么还会有极热的能量。哦。啊、嗯，极热的能量，乃至有地震
，还有，嗯，火山，火山，对，火山与火相关的热嘛，哈，嗯，哦，对，火山在二三年的这种爆发的蠢蠢欲动的这个能量比较活跃，非常强，哦，嗯，所以我看到了今年火就是夏天的那样的景象呢，就像一座，嗯。嗯就是被烧红的山的那样的景象，那很热，就是比较热。哦，哎，但是也有人会说，那现在那么冷，那夏天会很热吗？不知道，反正我的我所感知的东西呢，就提醒一下网友哈、嗯。好，那就先买空调，对、嗯，买风扇，哎、呃，先预备着。还没完，嗯，那还有准备的呢，就是无无论你住什么样的房子哈，嗯，我觉得综合防范性的。这些备用物资其实学的要准备哈。嗯哦，防范性的是什么？对，比如说水。比如说咱们在北美地区学到的哈。对。嗯。比如说你在你的家里不同的房间里头，嗯、多放几大瓶可以饮用的水。嗯、饮用水。比如说那个大塑料桶。嗯。啊，拧盖就能。罐装水。对。罐装水。嗯。哪怕三个月换一次，三个月它还坏不了啊、嗯。三个月换一次。对。再放一些饼干。嗯，粮食那还不要放馒头面包哈，嗯，那个放不住。对、嗯，饼干呢，它又做了防腐的、封闭好的一袋一袋的功能哈。对、嗯，也准备好。嗯，比如在厕所、洗手间的柜子里啊，呃，这个主人房啊，嗯，呃，客厅啊，啊，和厨房某个角落呀、啊、哈、嗯嗯，如果有车库，像北美最有车库哈、啊嗯，车库某角落里放上、嗯，其实车里也放一些吃的喝的也好。哦，那倒也是。还有，嗯。就是那种包扎用的伤口，那个啊，什么贴的那个，我们说那叫创可贴啊，创创可贴，嗯，呃，还有消炎药呀，包扎布呀，嗯，啊，甚至是治感冒的发烧的这个药，消炎的药，对，急用药，这些备着一点啊，止痛就是在自己的家庭不同的环境里头，还有分着备，嗯，那还有像电池。那个手电、手电筒、嗯，对，也就是能够照亮的东西，嗯、打火照亮的东西，口、嗯，那那个电池你，你是两个月，你要检查有没有电，嗯，啊、呃，你要更换，是到时候真有事了之后，你的电筒打不着是个问题，哈、啊，嗯，对，而且多买几套放到不同的地点、嗯、存放着，嗯，这个是有点多余，用不着，他就说只碍事。比如一个包在那儿挺碍事的、嗯，但是真有问题的时候，这个真救命。嗯、是的，对，在、嗯、北美比较方便，就是那种急救包，嗯、这里边基本都有了嗯，嗯，放到固定的地点。对，哎，好。甚至有些人那个住那种像北美地区有有房子的哈，嗯、不是楼房哈，这、嗯、有个院子，有个房子。是。所以如果有一个并不太贵的那种铝合金或者是。木头的或者是什么塑料做的船哈，嗯，你平常放着一个、哦、逃生船、啊。对，就是你在你尤其是车库外头那个挂着，平常也不碍事儿。嗯，就真有些，比如说水灾啊、嗯、啊，你弄个绳随便一拽，它就能开，你掉下来。嗯，别忘了划船那个桨啊，也要绑在一块儿那个。嗯，你别说哎，真到时候船下来，船桨叫孩子给扔了哈。对，这些其实如果说钱还够用的话，备着点。但是这又不是什么豪华游艇，都不贵。是啊，可能两三千、三五千都能解决。嗯，对，当然，哪怕放上两块木板，急救用在水里漂也是管用的哈、啊。嗯，对，只是我多管闲事儿，只是提醒一下，有好处。嗯，有这样安全意识。对，真有灾的时候，恐怕有的时候你要啥没有啥是最急人。嗯，对，嗯。嗯，好啊，感恩师傅。嗯，对，嗯，那当然，我们更重要的还是要不断的去，嗯、呃，祈请佛菩萨的护佑哈，多做功德哈。嗯、对，同样灾难来的时候。啊、呃，也不是所有的人都是一样的这个结果哈、啊嗯，还是要我们有了护佑，还是逢凶化吉的。嗯,嗯,嗯对，那很感恩师傅呢，从明天开始，我们会开一个念佛班，嗯、啊，借佛光改命运。嗯，正好我们还在这个正月里面呢哈、啊。嗯，哎，好好的念念佛，哎，好好的去供供佛，点点灯，哎，嗯、为自己为全家做功德。嗯。嗯从明天开始，晚上七点到九点，两个小时的时间，连续七天啊、嗯，对，那都是我们直播同样的时间嘛，对，嗯，嗯
。对，好，欢迎大家呢，都踊跃参加哈。嗯、呃、也借这个新春之际哈，嗯，能够呃念念佛啊，能够得到佛菩萨的护佑。嗯啊，让我们今年呢更加这个平顺啊、嗯，吉祥。收到。啊对，何况还有很多与今年的相有一些相通相克的哈，嗯、是，太太岁、嗯、就更要欢迎你来参加念佛哈，对，哎、嗯，得到佛菩萨对你的护佑哈，嗯嗯，感恩师傅，嗯。嗯师傅，那你看我们，我跟上一这个桌子上呢，有这个、嗯、有这一尊千手观音的，嗯、哎，这个佛像，呃、佛像嗯、对，非常优美，对、嗯，是今天刚刚上架的，哦、哎。那我们跟网友们讲一下这个好消息，嗯、是在慈悲音的大马啊宝贝专区啊、嗯，那也确实是为数不多，是啊是对，那因为这个制作很精美，对，嗯、你看千手哎嗯嗯嗯，嗯，一个是它重量很压手哈、啊嗯，另外它这个铸造很精美，嗯，并且表面镀了金啊、嗯，对，这做这样的这个达到这么细致的。这个铜佛像已经很少了，嗯、是，对对对嗯，嗯，那我们网友都跟观世音菩萨是很有缘分的，嗯、对、嗯，非常的信奉信仰观世音菩萨哈、嗯，所以相信这个千手观音像，迎请到我们家中的话，一定是护佑我们全家平安，对，哎、也镇宅也辟邪，对，带来好运啊。对，这尊菩萨像呢，它的个头并不大哈，嗯，就十几公分高，嗯、是的。对，而且呢，它这个因为是坐式的，嗯，所以不像站式的，有时候还是放不稳哈、啊。嗯,嗯这个很牢稳，很压手，嗯、呃，有重量感，但是个头都不高哈、啊。嗯。所以在去供奉存放的地方也比较方便。是的，嗯、是的，对。嗯、哎哎，我们如果在任何地方哈、啊，在家里呀，在办公室哈、啊嗯，在工作场所呀，就能够供奉观世音菩萨，尤其是。就是超越了一个人正常状态的佛菩萨像，嗯、都属于叫密法菩萨，嗯、密法佛像、嗯。对，所以千手观音。对，哎，他是，他就是说，大约一千只手上，每一只手上还有个天眼。嗯。啊、嗯，那么每一只眼睛，他不是收到这么一小块，像铸造像那么小哈，他、嗯、伸到宇宙的各个地方去，嗯、去看众生的所需哈。当有众生所需要的时候，观音菩萨就来帮助你，就是这样子啊，而且会根据你的需要，比如他画线的，比如你喜欢是一个医生，医生就来帮你哈；他喜欢一个护士的样子，护士来帮你；对，老师的样子就换成老师的样子来帮你哈。是，对，他是这样的哈。对，就是随缘度化。嗯。啊，大慈大悲。叫寻生救苦，是，所以我们供奉观世音菩萨这个密法像的话呢，就能得到观世音菩萨和护佑观世音菩萨的诸神和佛菩萨的这个帮助与护佑，嗯，啊，那就功德就大了，嗯，所以我们出入平安，诸事吉祥，是让家里头都能太平、平安、吉祥，啊，对，如果其实你就是如果粘得好的话。就供在车前头、开车的前头那个地方哈、啊嗯嗯，在安全的情况下也是挺好的哈、啊。哦，那更护佑、嗯。但是更多的情况下，我觉得还是在一个在屋里头平稳的地方，在家里平稳的地方其实更好、啊哎。是的，嗯，对，所以有供这个千手观音的地方，都是一定是非常吉祥，得到佛菩萨护佑的地方。嗯啊，所以我们都是需要护佑。对，每天光你开车、坐车，是不是啊？嗯、是。还有的时候。因为疫情的原因，很多工作职业有时候没有保障。对，今天做，明天说不定就没有了，是都是可能的哈、啊嗯。对，我们都需要佛菩萨的时刻的护佑啊！欢迎有缘人呢，赶快请，因为这个数量，我相信一个小时以、嗯、一个小时可能之后。大家就可能请不到了，啊、是是、嗯，对，数量非常少。对，啊、那今天请的话呢，还可以满五百免运费，还有这个优惠哈。对、哦啊，对，过了过了过了，过了今,天今天，对对对，在其实就是北美时间的今天啊，嗯、过了之后，就这个活动就圆满了。嗯嗯、你这么说，一说优惠了，免运费，嗯，大家以为很多或者是
，没人抢不不是这样，不是还是抢不到的，刚受一个慈悲心啊，是的，运费那么贵呀、啊，嗯，现在运费就真是太贵了，嗯，因为贵，所以我们才说免运费，对，是优惠了我们的网友，其实这个成本是我们自己来对担下来了，大家网友注意去慈悲心看哈，嗯，我相信最多从现在起一个小时以后。这尊菩萨像你请不到的、嗯，没有，因为数量特别少哈、嗯啊。对。对对,对、嗯，去晚了就写 so d out。对对对对,对。<笑>哎呦，感恩师傅总是给我们带来这么多法宝，给我们机会去引请和供奉、嗯对对。对，因为大家需要护佑，是、啊、需要佛菩萨哈、啊。对，嗯，所以。对，像这个真火石呀、啊、南红玛瑙这些，都是新年特别好的嗯礼物嗯，对，感恩师傅，感恩师傅，对，尤其是是这个南红玛瑙哈、啊，对，它是纯阳的能量哈、啊，是，所以在这个呃新年特别需要保佑祝福的人哈、啊嗯，真的。非常好的一份选择，对，对，是都是很美，非常吉祥难得，对，嗯嗯，好，好那今天咱们就课就到这儿，好的，好，嗯，好，祝大家长命百岁，收到，如意吉祥，收到，幸福快乐，收到，明天开始为期七七个晚上的哈，每天每个晚上两个多小时哈。这个念佛班哈，而不是白天的哈，记住这样哈，七天的每天傍晚七点到九点哈，念佛班一定叫着你的亲戚好朋友们一起来诵念哈，啊，提早祝福大家哈，得到佛菩萨加持护佑，能够遇难成祥，吉祥如意，长命百岁。好，谢谢大家，我们明天再见。不再有哭泣。